karibu sana msikilizaji kwenye sehemu ya kwanza kabisa msimu wa pili simulizi jamii ya siri katika sehemu iliyopita na ongelea sehemu ya kumi msimu wa kwanza tulikuwa tumeishia pale ambapo Matamurumbi akiwa na baruzi wa nchini Rwanda pamoja na familia ya ali ya bwana Enu kuliko mifika kwa rais wa Zanzibar ni baada ya kupata msaada huo kutoka kwa nawali ambaye pia alisaidiwa na safe boti mpaka kuafikisha Zanzibar usiku kwa usiku. Akiwa amefisha kuona na rais, akamsalimia shikamoo mheshimiwa rais, akasema matayo. Maraba, akajibu Dr. Hamadi Haji Hamad, rais wa Zanzibar na kuwataka walinzi wake watoke ndani ya kile chumba baki na matayo pekee. Matamurubi, mfurahi kuona na wewe leo ana kwa ana, nimekuwa nikikusikia kwa muda mrefu sana lakini sikuwahi kabisa kupata bahati ya kuona na wewe. Karibu sana ikuru ya Zanzibar. Akasema Dr. Hamadi, "Nashukuru sana Mheshimiwa Rais, asante kwa kunikaribisha usiku hapa Ikoro." Akasema Matayo, "Nimepiga simu na mwana mfarume wa Saudi Arabia ambaye ni rafiki yangu sana na amekuwa akija hapa mara kwa mara hapa Zanzibar kama pumziko." Akaniambia kwamba "Nikupatie msaada wa watu utakaohitaji. Sikujua kama mtu ambaye anahitaji msaada ni wewe. Nikipenda kujua msaada upi mbona uhitaji?" Akauliza Dr. Hamadi. "Mheshimiwa Rais, nakushukuru. Nimeongozana na baruzi wa Rwanda hapa nchini Tanzania pamoja naye kuna wengine sita ambao Nataka ni usafirishe usiku kwenda Kigari Rwanda. Kinacho kihitaji ni usafiri tu wa kuweza kuafikisha Kigari. Akasema Matayo. Baruzi wa Rwanda, kwa nini unamuondoa nchini usiku? Nadhani alikuwa amepewa muda masaa 24 na serikali yake awe ameondoka. Kwa nini unataka kumuondoa usiku? Akauliza Dr. Amadi. Hapo ndipo tulikuwa tumeishia msikilizaji katika sehemu iliyopita ya kumi msimu wa kwanza. Asa tunde pamoja katika msimu wa pili kujua nini kilijili. Utunzi wa simu ni Patrick Sigei. Ina simuliwa nami director wenu kutoka hapa Simulizi Max ambao ni wandaji wa Simulizi kwa njia ya sauti. Tuko na Simulizi fupi na ndefu pia na Simulizi mnazipata katika channel ya Simulizi fupi by Simulizi Max. Lakini uh, Simulizi za seasons tunakuwa nazipata kupitia YouTube channel ya Simulizi Max. Hivyo kisha umesubscribe channel zote mbili ili kuendelea kupata Simulizi kwa uzuri kabisa kutoka studio hizi. Na um, kama nataka kupata simulizi yetu kwa haraka bila kusubiri ni katika ndani ya SMX app hiyo ni Android application inapatikana pale Play Store na kama natumia iPhone basi unatoje kupitia 0677062012 pale WhatsApp utajipatia simulizi kwa haraka zaidi tunaendelea msikilizaji na sehemu ya kwanza msimu wa pili jamii ya siri and security society Mheshimiwa Rais imelazimu kuweza kumuunda barozi usiku huu kuna mambo kama umetokea hivyo barozi hapa sio kabisa kusubiri hadi kesho. Akasema Matayo. Matayo, nimeombwa na mtu ambaye na mheshimu mno nikusaidie na ninakuahidi kukusaidia usafiri kama unavyotaka lakini. Nahitaji sana kujua kitu gani hasa ambacho kimetokea kiasi cha kutaka kumuondoa barozi kwa siri. Akauliza rais Amadi. Mheshimiwa rais kwa kuwa muda unakimbia sana kwa nini usinisaidie kwanza usafiri ili barozi aweze kuondoka halafu nitakueleza kila kitu ambacho unataka ukifahamu? Akasema Matayo. Sawa naomba dakika kadhaa nifanye maandalizi ya ndege. Akasema rais Hamad na kupiga simu kadhaa. Maandalizi yanafanyika na baada ya muda kila kitu kitakuwa tayari baada ya muda mfupi. Nataka unieleze kile ambacho kinachoendelea kwa nini barozi aondolewe usiku. Kwa nini aondolewe kimya kimya? Akauliza rais. Mheshimiwa rais, barozi yuko katika matatizo makubwa sana bila kumuondoa usiku. Wale mambo yatazidi kuwa mabaya sana katikati yetu sisi na Rwanda kuliko ilivyo sasa hivi. Akasema Matayo, "Oh, amekutwa na matatizo gani?" Rais Hamad akauliza. Nilikuwa namedia kuna na barozi usiku wa leo katika hoteli ya Benson. Mara tu baada ya kuingia katika chumba ambacho tumepanga tukutane, tukavamiwa na watu sita wenye sira, tukapambana nao na kuwaua. Kufuatia tukio hilo barozi anatafutwa hivi sasa akihusishwa na mauaji hayo lakini ukweli ni kwamba barozi hausiki na kile kilichotokea. Watu wote kwa tumewaua walikuwa wametumwa kuhakikisha kwamba mazungumzo kati yangu na barozi hayafanyiki. Akasema Matayo. Nani unataka kuzia mazungumzo hayo na kwa nini? Akauliza rais Amadi. Mheshimiwa rais naomba nisiende zaidi ndani kuhusu jambo hili. Akasema Matayo. You can trust me Matayo Bolombi. Akamwonyesha kama unazuka niamini. Akasema rais Amadi. Utasema mheshimiwa rais lakini kwa sasa hivi simuamini mtu yeyote yule hasa ndani ya serikali. Akajibu Matayo na mlango ukafunguliwa akaingia jamaa mmoja na kumfahamisha rais kwa maandalizi yamekamilika. Matayo nimejulisha kwamba ndege iko tayari. Wasaidi zangu wote wachukua na kupeleka uwanja wa ndege, akasema rais. Nashukuru sana mheshimiwa rais. Akajibu Matayo na rais akasimama. Tutaona nitakaporejea kutoka uwanja wa ndege. Akasema rais na kutoka mle ndani. Mataka peleka katika chumba waliko barozi na kina Enoch. Mambo yamekamilika tunaelekea uwanja wa ndege. Mtaondoka na ndege ya rais wa Zanzibar kuelekea Kigali. 
akasema matayo. Asante sana matayo kwa kila kitu lakini ningefurahi sana kama ungeongozana nasi hadi Kigari Rwanda na kuhakikisha kwamba tumetoa salama akasema balozi. Nikona na nafasi mabalozi. Matutafuzana tempo ngozana na sisi hadi Kigari. Tutakuwa tuko salama zaidi tukiwa tuko na wewe. Akasema Enok. Msijali ndugu zangu, mtakuwa mko salama. Hata mimi natamani sana kama ningeongozana naji hadi Kigari na kuhakikisha kama mnafika salama lakini bado na majukumu mengi makubwa yananisubiri usiku huu. Akasema Matayo. Matayo, nashukuru sana kwa kila kitu. Nimefurahi sana kukutana na wewe. Tanzania ina bahati kubwa sana kuwa na mtu kama wewe. Sinta kusahau katika maisha yangu ila nina kuomba kitu kimoja. Hakikisha familia yangu na kuwa salama akasema balozi Usiwe na hofu yote ile mheshimiwa balozi familia yako watakuwa salama akajibu matayo Hata mimi pia nakushukuru sana kwa niaba ya familia yangu kama isingele kwa wewe na wenzako mudao mimi na familia yangu tulikuwa tumeshauawa Akasema eno kina kuagana na matayo Wasilizo lao sio kuongoza hadi nje kuliko kuwa na magari matatu wakaingia na kuondoka kuelekea uwanja wa ndege Matayo kuondoka uwanja wa ndege hadi lipo kuhakikisha ndege walio kama barozi na akina Enoch alikuwa imepaa na kuondoka ndipo akarejea katika gari na kurejea ikoro. Mheshimiwa rais, nakushukuru sana kwa msaada wako mkubwa sana. Watu wangu wote wameondoka. Matayo akamwambia rais, "Ahmadi, baada tu ya kurejea kutoka uwanja wa ndege. Hata mimi nashukuru kuonana na wewe siku ya leo japo sijafurahishwa na kitendo cha kutonieleza ukweli nini ambacho kilichotokea." Akasema rais Ahmadi. Mheshimiwa rais tunanisamehe kwa hilo lakini naamini kesho utapata taarifa kupitia vyombo vya usalama. Nacho kuomba uji wangu hapa ibaki kwa siri akasema Matayo. Usiofu kuselo, umejada Islamu siku huu? Ndio Mheshimiwa Rais na Jada Islamu siku huu akajibu Matayo. Sawa. Sawa Matayo Mulumbi. Karibu tena siku nyingine kama ukiwa na shida wakati mwingine utanipigia tu moja kwa moja. Akasema Rais na kumpatia Matayo namba yake ya simu. Asante sana Mheshimiwa Rais, akasema Matayo. Na utakia kila laheri katika shughuli zako. Akasema Rais na kuagana na Matayo. Wasaidizi wa Rais wakamuongoza Matayo hadi katika boti ndogo akaingia na kuondoka kuelekea katika boti ya safe ambayo ilikuwa iko umbali wa mita kadhaa kutoka ikuru ikilindwa. Matayo akaagana na wale maafisa wa usalama walio kwa msindikiza akaingia katika boti ya safe na kuondoka kuelekea Dar es Salaam. <laughs> Ilipopata saa 9 za usiku boti ya kina Matayo ilipowasili hoteli ya Blue Jijini Dar es Salaam ikitokea Zanzibar gosugusu tayari ilikuwa imekwisha wasili pale hoteli na kimsubiri Matayo. Baada ya kushuka, Matayo akaagana na safe, akaingia katika gari la gosugusu akaondoka. Nashukuru sana Matayo mtajia salama, akasema gosugusu. Nashukuru hata mimi, mambo yamekwenda vizuri kuliko hata nilivyokuwa nategemea. Tusichoke, tuende kupambana. Akasema Matayo na kumweleza gosugusu kile kilichotokea. Walifika katika kambi yao na kumkuta Rubi akiendelea na kazi. Pole sana Rubi, umefanya kazi bila kupumzika? Akasema Matayo. Asante Matayo, hali mapambano hivyo lazima tufanye kazi usiku na mchana kwani watu tunaopambana nao wenyewe hawalali wa, wana kesho wakifanya kazi. Asante Mungu umerejea salama, akasema Robi. Nimerejea salama na kila kitu kinakwenda vizuri. Akasema Matayo na kueleza kila kitu kilichotokea kule Zanzibar. Tumemaliza upande mmoja wa misheni yetu ya kwanza. Mtoto uhakika madai kwamba Marwan Shakur amehusika katika kuyangusha ndege katika soko la mkenzani sio kweli. Sasa tunaingia katika upande wa pili ambao nataka tufahamu nini hasa kilitokea ndani ya ndege hadi kaanguka. Ilo ndo swali ambalo tunapaswa kuweza kutafutia majibu. Akasema Matayo. Samani Matayo kabla tujaingia katika awamu hiyo nataka kufahamu kuhusu Abigail. Nini ambacho tunamfanya yule mwanamke ambaye ndiye amehusika katika mpango huu wa kuyangusha ndege? Akauliza kusugusu. Kwa sasa hivi atutamfanya chote kile. Huyu ndo ana umuhimu mkubwa sana kwetu. Akajibu Matayo. Matayo mwanamke ndiye aliyeratibu ajalele ya ndege. Anatakiwa shughulikiwe. Akasema kusugusu. Ni kweli kusugusu lakini tutakwenda na taratibu. Huyu bado tunamhitaji sana. Tunapaswa kuweza kuendelea kumfuatilia kwani anatusaidia kuweza kufahamu mambo mengi kuhusiana na jamii ya Red Mambas. Kwa sasa hivi, tujielekeze zaidi katika kutafuta ushahidi mwingine wa namna ndege ilivyoanguka. Robi, umeweza kasema kwamba kupatia ya kutafuta taarifa za wale abiria wote? Akauliza Matayo. Ndio nimemaliza, kuna jambo ambalo limefanikiwa kuweza kulipata ambalo linaweza kuwa ni msaada sana kwetu. Akasema Robi, na katika runinga kubwa ukutani ikatokea ramani ya ndege. Kuna watu wawili ambao walikuwa wamekaa viti nane na tisa. Akasema Rubi na picha ya kwanza ikatokea katika runinga. Anaitwa Waziri Ali Adei ambaye alikaa kiti namba nane. Huyu ana miaka 33, raia wa Yemeni. Rubi akabadilisha picha na kuweka picha ya mwanamke. Huyu anaitwa Jamila Abdullah. Ana miaka 30 naye pia ni raia wa Yemeni. Watu wawili wapo katika orodha ya watu waliokuwa wamefuatiliwa na shirika la ujasusi la 
shirikisho la Marekani FBI kwani wana mahusiano na kikundi kimoja cha kigaidi lilo wai kulikuwa ubalozi wa Marekani jini sana na kuwa raia wa Marekani zaidi ya 30 waliingia hapa nchini siku mbili kabla ya ndegele kuanguka akasema rubi na kubonyeza kompyuta yake alafu akaendelea katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere walipokewa na huyu mtu hapa akasema na picha ikaonekana katika runinga anaitwa Godin Sarela ni mtanzania ana umri wa miaka 32 ni mfanyabiashara wa kuuza magari akasema rubi na kucheza video ambayo iliwaonesha wale jamaa wakiwa wanapokelewa na Godin kisha wakaelekea katika maegesho ya magari hakuna watu wengine ambao unaisi wanaweza kuwa waliusika katika jarire mtaka kauliza nimechambua katika orodha ile ya abiria wote waliokuwemo ndani ya ndege nimepata wawili tu ambao nawatilia shaka akajibu rubi Huyo Godwin ana mahusiano yote na Bigaeli? Akauliza Matayo. Hilo bado sielichunguza, akajibu Rubi. Umefuatia na kujua anaishi wapi huyo Godwin? Akauliza Matayo. Ndiyo, anaishi minazini kwa msafwa, nyumba yake ni namba 338. Akajibu Rubi. Good job Rubi. Tunakwenda huko kwa msafwa usiku huu. Gosgosu, get ready. Akasema Matayo. Matayo ni sana huko nje kwa usiku huu. Kufuatia tukio la kuwa kwa wale watu pale Benson Hotel. Kuna kubwa sana ambayo inaendelea kumtafuta balozi na shauri kwamba zoezi hili lisubili hadi kutakapambazuka. Akasema Ruby, ni kweli Ruby, ni hatari sana huko nje kwa sasa hivi lakini tunahitaji kuweza kujua ukweli. Lazima tumtafute guru ni usiku huu ili tuweze kupata majibu. Achana muda wa kusubiri. Akasema tena kime kifupi kikapita. Kuna kitu nakifikiri hapa. Tumeweza kuona FBI ikiwa inatoa tazali kwa nchi kila pale watu hatari ambao wanakuwa na, wanaokuwa nawafuatilia wanapotembelea nchi hiyo. Kwa hao watu wawili waliokuwa kuja Tanzania, kuna tazali yote ilikuwa imetolewa? SNSA wanafahamu chochote kuhusu ujio wa watu hao? Akauliza Matayo. Hata mimi nilijiuliza swali kama hilo hilo na nikapigwa katika hifadhi ya SNSA sijapata taarifa yote ile ambayo SNSA walikuwa wameonywa kuhusu uwepo wa watu hao hapa nchini. Kama FBI wangeweza kutoa tazali hiyo, lazima SNSA wangeweza kujulishwa na kuwafuatilia kwa seli watu hao lakini kama SNSA hakuwa na taarifa hiyo inaonesha kwamba hakuna tazali yote iliyotolewa sasa la kujiuliza ni kwa nini? Kinacho kwanza swali hilo natujiulize hawa watu walikuja kutafuta nini hapa Tanzania. Majibu ya swali tutapata kwa huyu Godwin ambaye ndiye aliyopokea hapa nchini akasema matayo na bila kupoteza muda akamtaka gosugosu waondoke wakawachukua jamaa wawili katika ile timu ya msaada wakaondoka kuelekea kwa Godwin. Matayo kuna kitu nataka kukueleza. Rais wa Zanzibar hawezi kuwa mmoja kati ya wadadi mamba zita akawajulisha kile kilichotokea akauliza gosugosu wakiwa hapo garini. Haonekani kikuwa mmoja wao ndio maana akakubali kunisaidia akatoa ndege yake ikatumika kumsafirisha balozi kwenda Kigari. Kama ingelikuwa ni mmoja wao asingekubali kabisa kufanya hivyo. Akajibu Matayo. Kama wakifika salama naamini kesho joto litashuka pale ambapo ushahidi kwa madai ya Tanzania si ya kweli. Utakapokuwa kwa hadharani. Akasema gosugosu Tuombe wafike salama. Akasema Matayo na safari ikaendelea huku mvua ikianza kunyesha. Inakaribia saa kumi alfajiri lakini makamu wa rais hakuwa amefunga jicho. Bado aliendelea kufanya mawasiliano na wakuu wa vyombo mbalimbali kufuatia zoezi linaloendelea la kumsaka barozi wa Rwanda ambaye anahusishwa na mauaji yaliotokea katika chumba alichokuwa amekodi pale Benson Hotel. Ajipi kuna chochote kile mpaka sasa hivi kimepatikana? Akauliza. Mwishimu makamu wa rais mpaka sasa hivi bado hakuna taarifa zote za kupatikana kwa balozi au watu anaoshirikiana nalo lakini zoezi la kuwasaka naendelea na njia zote za kuingia na kutoka Dar es Salaam kunafanyika upekuzi mkubwa sana akasema mkuu wa jeshi la polisi Kuna ugumu gani wa kuweza kuwapata watu Jeshi la polisi mnao mtandao mkubwa sana kwa nini mpaka muda huu hamjaweza kabisa kubaini hawa watu wako wapi akauliza kwa ukali sana makamu wa rais Ah uh, mheshimiwa makamu wa rais tukio limetokea usiku wa leo na tangu lipotokea hadi sasa hivi uchunguzi unaendelea. Eh tutakapopata taarifa yote nitakujulisha. Akasema mkuu wa jeshi la polisi. Kesho saa mbili asubuhi nataka nikuone ofisini kwangu. Akasema makamu wa rais na kukata simu. Akashusha pumzi na kuitafuta namba ya mkuu wa jeshi akapiga. Sidi efu samani kwa kusunga usiku. Akasema makamu wa rais. Ah uh, usijali mheshimiwa makamu wa rais akajibu mkuu wa majeshi nimetoka kuzunguza na IGP muda mfupi uliopita mpaka sasa hivi bado hawajafanikiwa kumpata balozi wala wale watu wanaoshirikiana nao hii inazidi kunipa wasiwasi mkubwa sana kadri tunavyokuwa tunashindwa kumpata balozi na washindwa wake ndivyo tunavyokuwa tunawapa nafasi nzuri zaidi ya kuweza kujipanga kwa mujibu wa Abigail ni kwamba amepoteza mawasiliano na kifaa ambacho alichokuwa amekiweka katika pete ya Enoch hivyo 
mpaka sasa hivi ajui mahali alipo. Nimechanganyikiwa naomba ushauri wako tafadhali. Akasema makamu wa rais na mkuu wa majeshi akashusha pumzi. Hili swala limeanza kama mzaa lakini ninakoelekea litakuwa ni kubwa sana. Kila mbinu lazima itumike kuwasaka watu. Akasema CDF, mbinu hizo mpya ndizo nazo zinazohitajika hapa. Jeshi la polisi dala ya asili ya usalama wa ndani wa taifa wote wako kazini kuwasaka lakini hadi sasa hivi hajafanikiwa kuwapata. Ni shauri nifanye nini? Ili swala sio dogo na kama tukiliachia litakuwa na athari kubwa sana kwetu. Akasema makamu wa rais. Ushauri wangu wa kwanza kabisa ni kuiweka kizuizini familia ya balozi na kesho asubuhi mwelekeze mkuu wa jeshi la polisi azungumze na wanahabari na kupitia kwa aweke wazi kabisa kwa familia hiyo ya balozi inashikiliwa na naoka kabisa mkuu wa balozi akisikia kama familia yake inashikiliwa atajitokeza na, na ataeleza walipo wenzake akasema mkuu wa majeshi asante sana kwa ushauri huo ngoja basi nitoe maelekezo Akasema kama wa rais na kukata sima kampigia mkuu wa jeshi la polisi na kutoa maelekezo ya kuikamata familia ya balozi wa Rwanda hadi pale balozi huyo atakapojitokeza. Mvua kubwa iliendelea kunyesha wakati akina matao alipokuwa amewasili minazini kwa msafwa anakoishi Godwin waliongozwa na Rubi ambaye alikuwa yupo katika kambi yao waliweza kuipata nyumba 338 na kusimamisha gali nje ya nyumba hiyo. Guys, hatuna muda wa kupoteza tunakwenda ndani mara moja na kumchukua goni tunaondoka naye kwenda kumwoji. Naamini mli ndani kuna familia hivyo basi tujizuie sana matumizi ya sera. Tujitahidi sana kumchukua godu ni bila kurusha hata risasi moja. Akasema Matayo kisha akawa ameshuka ndani ya gari na kukimbia hadi katika ukuta. Matayo alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuruka hivyo akaluka kama chura na kukamata kingo za ukuta ule ambao ulikuwa na vyuma juu akajivuta na kuchungulia ndani hakuona mtu yoyote. Taza ndani ya nyumba zote zilikuwa zimezimwa isipokuwa zile za nje tu. Matakajirusha ndani na ghafla akasikia mungurumo karibu yake. Mboa wili wakubwa walikuwa wanamfuata huku wakiwa natoa sauti za kunguruma. Matayo hakuwa na namna nyingine ya kufanya zaidi ya kutoa kwa haraka bastola yake yenye kiwambo cha kuzuia sauti na kuadunga risasi mboa wale wakaanguka na kufa. Gosogosu naye akarukia ndani kisha kwa tazali kubwa wakakimbia kuelekea katika kibalaza ulipo mlango mkubwa kuingilia sebleni. Bado mvua ikaendelea kunyesha. Matayo akachukua vifaa vyake ambavyo huvitumia katika kufungulia vitasa vya milango, akachukua kitasa kile na baada ya sekunde chache mlango kafunguka wakaingia ndani. Kulikuwa na mwanga hafifu kutoka katika taza nje. Kabla hajafuata kodo linaloelekea katika viumba, mlango wa chumba kimoja ukafunguliwa. Matayo na gosugoso akajibanza ukutani. Kutoka ndani ya kile chumba, akatoka msichana mmoja akiwa amevaa suruali laini ya kulalia na fulana nyeupe, akafungua mlango wa cho akaingia. Matayo akanyata na kufungua mlango wa chumba kile alimotoka yule msichana, akajibanza nyuma ya mlango. Baada ya dakika msichana yule ametoka choni na kurejea chumbani kwake, akafungua mlango na kuingia ndani. Na mara tulipo ufunga kajikuta akiwa amedakwa na mikono yenye nguvu, akazibwa mdomo na kuwekewa basura kichwani. Ukipiga kelele, nitakuwa. Akasema Matayo kwa sauti ndogo ya ukali yule msichana kazidi kutetemeka. Nataka unielekeze kilipo chumba anacho na Godwin. Akasema Matayo, ni, ni chumba cha nne mkono wa kushoto. Akajibu ile msichana kwa kitetemeka sana. Nani uko pamoja naye? Mama akajibu ile msichana na Mateo akampiga pigo mmoja la kupoteza fahamu alafu akamlaza kitandani I'm sorry sweetheart akasema kwa sauti ndogo na kufungua mlango akamfuata gosugosu sebleni akampa maelekezo alafu wakanyata hadi katika chumba cha Godwin Mateo akakinyonga kitasa ratibu mlango ukafunguka akaingia ndani na gosugosu akabaka msimamo mlango ni chumba kilikuwa na giza na Mateo alipoingia ndani akawasha taa na kwanza kushtuka alikuwa ni mke wa Godwin ambaye alijikuta akiwa anatazamana na mdomo wa Bastora. Oh my. Akataka kupiga kelele Matayo akamfanyia ishara akae kimya. Akasema Matayo na sauti ile ikamshtua Godwin ambaye alipogeuka akajikuta akiwa anatazamana na Bastora. What the hell? Akasema kwa mshango, don't make any noise or I will kill you. Akasema Matayo kwamba usipige kelele yote lazima nitaua. Nini ambacho unakitaka kaka? Hmm? Kama ni pesa nitakuonyesha mara zilipo akasema Godwin uko akitetemeka stand up akasema Matayo na Godwin akashuka kitandani Matayo akamwamuru kuvaa nguo Jamani nitawapa kiasi chochote cha fedha mnachokitaka akasema Godwin na Matayo kamkatisha keep quiet akamwambia kwamba kaa kimya Godwin akavaa nguo na alipomaliza Matayo akamwamuru gosugosu kumfunga mke wake kwa pingu za plastiki katika kiti alafu akamfunga kitambaa mdomoni na kumzuia asiweze kupiga kelele kisha akamfunga Godwin pingu mikononi na kitambaa machoni asiweze kuona. 
na nipeleka wapi akauliza Godwin shut up akasema gosugosu na kumnasa Godwin kofi la shingo waliufungua mlango wa chumba kile wakatoka mvua bado inaendelea kunyesha mlango mdogo pembeni ya geti ulikuwa umefungwa kwa kufuli matawa kutakata kupoteza muda kachapa lisasi kufuli lile likatawanyika akafungua mlango wakatoka hadi garini wakaingia na kuondoka Jamani, na nipeleka wapi? Akaruta na Godwin na gosugosu akamnasa tena kofi jingine kali la uso. Akimtaka nyamazi. Tayari ilikuwa ni saa kumi na moja za alfajiri walipowasili katika kambi yao, Godwin akashushwa na kuingizwa katika chumba akafungwa miguu na mikono katika geti. Robi, kuna chochote mkipata? Akauliza Matayo. Hapana, sipata chochote kile bado. Akasema Robi, "Sawa, hatuna muda wa kupoteza, tunakwenda kumwaje Godwin." Akasema Matayo kisha wote watatu wakawa wameingia katika kile chumba. Matayo akavuta keti na kuketi. Gosugosu akamfungua Godwin kile kitambaa kilicho kamefungwa Oson. Godwin, hatuna muda wa kupoteza. Tumekuleta hapa kuna mambo tunataka kuweza kuyafahamu kutoka kwako na tunaomba utueleze ukweli. Tena ukweli mtupu kama unataka uwe salama. Akasema Matayo, nini mnataka kufahamu? Akauliza Godwin kwa sauti yenye kitetemeshi ndani yake. Rubeka akasema akamsogelea Godwin na kuweka kompyuta mezani alafu akafungua sehemu ya kuhifadhi picha. Akamuonesha picha za watu wawili. Unawafahamu hao watu pichani? Mataka uliza huko akiwa anatemeka Godwin akajibu. Hapana si wajui hao watu. Akajibu Godwin. Lazima tena vizuri. Una hakika kwamba hauwajui hao watu? Akauliza Mataka. Si wafahamu hao watu? Akajibu Godwin na macho ya Mataka na gusugusu yakatazamana. Gusugusu akaelewa kile ambacho alikuwa ameelekezwa kukifanya. Akaufungua mkono mmoja wa Godwin na kukishikiganisha mkono. Godwin alikuwa kitindika jasho. Unafahamu hao watu wawili pichani? Akauliza na Matayo na Godwin akatekesa kichwa ishara ya kwamba hawajui. Mikono yenye nguvu ya gosogoso ikashika kidole kimoja cha Godwin na kukunja alipiga kile kubwa kwenye peli. Unafahamu hao watu pichani? Akauliza Matayo. Si wajui. Akasema Godwin akakigumia kwa maumivu makali sana alikuwa anayapata. Bila huruma gosogoso akavunja tena kidole cha pili. Unafahamu hao watu? Akauliza Matayo lakini pamoja na maumivu aliyoyapata bado Godwin akaendelea kukaa na kuwajua wale magaidi. Rubi akabonyeza sehemu katika kompyuta yake na kucheza video ya wale jamaa wawili. Wakitoka nje ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, wakapogiwa na Godwin. Unaweza kukana tena kwamba huwajui hao watu. Akauliza Matayo na Godwin akabaki kimya kigumio kwa maumivu makali sana. Na kuuliza unakana tena kwamba huwajui hao watu? Akauliza Matayo. Mimi si wafahamu, nilitumwa tu kwenda kuwapokea uwanja wa ndege. Akajibu Godwin, nataka utueleze kila kitu kilichotokea tangu ulipokuwa umewapokea hao jamaa uwanja wa ndege na maana ulikuwa peleka na nini kama ujue ukifanya hapa Tanzania akauliza Matayo na Godwin akabaki kwa namtiza Matayo kwa uoga Godwin hatuna muda wa kupoteza nataka maelezo tafadhali ama mateso yataendelea tutakuvunja vunja kila sehemu utahisi maumivu makali mno utatamani kufa lakini hautakufa akasema Matayo ndioleze tafadhali msinitese akaomba Godwin na kuvuta pumzi ndefu akafumba mchoyo kwa maumivu alafu akasema nilitumwa kwenda kuwapokea wajamaa uwanja wa ndege wa Julius Nyerere na kuwapeleka katika nyumba waliokuwa wameandaliwa kufikia. Baada hapo sikujishughulisha nao tena na sijui walikuwa wamekuja kufanya nini hapa nchini. Akasema Godwin, "Nani alikutuma ukawapokea uwanja wa ndege na kuwapeleka sehemu walikuwa andaliwa?" Akauliza Matayo na Godwin akabaki kimya. Na kuuliza Godwin nani aliyekutuma ukawapokea wageni hao uwanja wa ndege? Mataka uliza mara gosogosa aliyekuwa yupo karibu na Godwin akamnasa kwa ofisi yetu. Usikae kimya kama sanamu. Jibu la kuchulizwa, nani alikutuma ukawapokea hawa jamaa uwanja wa ndege? Akauliza gosogoso bado Godwin alikuwa yuko kimya. Godwin, usilazimike kufanya kitu kibaya ambacho hautukuzamilia kufanyia. Tueleze haraka nani aliyekutuma uende kuwapokea hawa jamaa uwanja wa ndege. Akauliza Matayo Godwin akainamisha kichwa. Mataka ampa ishara gosogoso ambao alishika gancha ya mkono akavunja kidole cha tatu. Godwin akalia kama mtoto mdogo kwa maumivu aliyokuwa anayapata. Nisamini jamani akasema kwa kilia. Nataka jibu nani alikuwa amekutuma kwa poke. Ah okay. Sara akajibu Sara yupi? Sara Oliveira. Akajibu Godwin na Ruby akacheza na kompyuta yake na baada ya sekunde chache picha ya Sara Oliveira ikajitokeza. Ni huyu? Akauliza Ruby na Godwin akatekesa kichwa kubali. Nani huyu Sara? Wadnia kutume wewe. Na siende mwenyewe kupokea wageni wake. Akauliza Matayo na Godwin akabaki kimya. Matayo akamtazama tena kwa asili. Godwin, unaniuzi sana napokuwa nakuuliza alafu unakaa kimya. Hebu naomba jibu tafadhali huyu Sara ni nani? Hadi akutume wewe badala ya kwenda mwenyewe uwanjani kuwapokea wageni wake. Akauliza Matayo, mimi na yeye tuna mahusiano na Tulie mkuta chumba liko kwako ni mke wako? Ndio. Akajibu na gosogoso akamsindikiza na kofi la shingo. 
Una mke mzuri kwa nini unasumbuka na wanawake nje? Akauliza kusugusu. Nisamehe ndugu zangu. Msamao utamomba mke wako aliyemkosea. Nataka kujua Sara ni nani hadi akakutuma wewe. Sara ni mtoto wa Nabii Abigail. Nabii Abigail? Mataka uliza. Ndiyo. Abigail wa kanisa la Christ is alive. Rubia akauliza. Ndiyo. Akajibu kwa dui. Kwa nini Sara alikuwa anataka wewe ukawapokea wageni wake badala yake kusugusa kauliza. Alimwambia bado na majukumu na ndio akaniomba nikawapokea wageni wake na kuwapeleka katika jumba fulani hivi ambalo kwaandaliwa afikie. Akajibu Godwin, "Mataka mtazama kwa macho makali rafa kasema. Godwin, I'm not buying your story. Please tell the truth." Akamwambia kwamba mimi sinui story yako. Tuambie ukweli tafadhali, akasema Matayo. Naeleza ukweli mtupu, akasema Godwin. Na kuomba kwa mara ya mwisho Godwin, tueleze ukweli, akasema Matayo. Naomba mniamini ndugu zangu. Ninaeleza ukweli. Gosgosu, endelea na zoezi. Mvunje vidole vyote hadi pale atakapoamua kusema ukweli. Akasema mata. Jamani, naniumiza bule, ninaambia ukweli. Akasema Godwin na machozi akaanza kumtoka. Gosgosu ambaye sura yake haikuonesha huruma hata kidogo. Akainua kiganja cha mkono wa Godwin akavunja kidole cha 4. Godwin akapiga kelele kweli kweli kama mtoto kwa mamivu makali aliyokuwa anayapata. Tell us the truth. Akasema matayo lakini Godwin akaendelea kulia. Mataka akamfanyia ishara gosgosu aendelee. Na akiwa amevaa sura ya kazi akamalizia kuvunja kidole cha tano. Huku akimsindikiza na ngumi nzito ya usoni. Tuambie ukweli ama maumivu haya yatendelea zaidi. Tunahamia mkono mwingine. Na kama ukiendelea kuwa mbishi, tutakuvunja kila kiungo. Tafadhali tuambie ukweli. Akasema tu lakini Gideon akaendelea kulia. Gosgosu, endelea. Hata akaposema. Akasema mata. Mata give me a chance to talk. Akasema Ruby kwamba mpe nafasi ya kuongea. Ruby you don't have rush the time here. We need answers now. Akamwacha kwamba tuna muda wa kurelax hapa. Tunataka majibu muda huu. Gosgosu endelea. Endelea na mkono mwingine. Akasema Matayo na Gosgosu akaanza kufungua mkono mwingine. Tunataka ukweli kuhusu wale jamaa wawili. Akasema Matayo. Nimeeleza ukweli ndugu zangu. Akasema Godwin na Gosgosu akamkamata kidole kingine akakivunja. Tell us the truth. Akafuka Matayo lakini bado Godwin akaendelea kulia kama mwenye makali sana. Matayo. Ndio ni kweli. Afahamu kitu huyu. Akasema Ruby. Tafadhali nakuomba utoke nje. Huyu mtu kuna kitu ambacho anakifahamu lakini anakificha. Tutatumia kila kitu hadi aseme ukweli. Akasema Matayo kwa ukali na kumgeukia Godwin. Godwin, na kuhakikishia kwamba tutakufanyia unyama wa kila aina hadi pale utakapokuamua kusema ukweli. Akasema Matayo na gusogoso akavunja kidole kingine. Mataka mtazama Godwin kwa asila sana. This is not working. Akasema kwa asili na kumtaka gusogoso atoke nje. Ujamaa kuna kitu anakificha. Na hataki kabisa ukisema hivyo. Yatubidi kufanya kila tuwezavyo kuhakikisha kwamba nafunguka. Huyu jamaa amekiri kushirikiana na Sara ambaye ni mtoto wa Abigail. Kitendo cha kushirikiana na Sara ni wazi moja kwa moja na shirikiana na Abigail. Na kama anashirikiana na Abigail, ni wazi kabisa atakuwa anashirikiana na Red Mambas aiza kwa kujua ama kwa kutojua. Mpaka hapa tayari tumekusha gundua kwamba watu wale ambao ni magaidi walikuwa wameletwa hapa nchini na Red Mambas na lengo likiwa ni kuiangusha ile ndege. Wakati tukiendelea kumuhoji kuna mambo mengi yamegundua. Godwin Anaigiza kuonesha kwamba anapata maumivu lakini ukweli ni kwamba apate maumivu. Akasema Matayo na Rubia kashanga sana. Lakini bora analia sana kwa maumivu hadi akamtaja Sara. Akauliza Rubi. Anaigiza. Apate maumivu naomba miamini. Kama angelikuwa anapata maumivu angelikusha funguka kila kitu. Akasema Matayo. Nafanya nini hapo kumfungua? Akauliza Gosgos. Kuna kitu ambacho nakifikiria. Gosgos. Kule ndani. Rubi baki nje tafadhali. Uh, you don't need to say this. kwamba utaki kuona hiki ni kutokea. Akisema Matayo kisha yeye na gusugusu wakao ameingia ndani. Matayo akiwa amefura kwa sala kam Taka gusugusu amfungue Godwin kamba na kumvua nguo zote. Godwin akaanza kutetemeka na gusugusu akatima elekezo ya Matayo akamvua Godwin nguo zote. Ghafla wote wakabaki na mshangao baada ya kumkuta Godwin akiwa na pete inayofanana na ile ya Red Mambas katika ume wake. Matayo akaitazama ile pete alafu akasema <laughs> Gosgosu ndiye kesi haraka sana. Akasema Matayo na Godwin akazidi kutetemeka kwa uoga. Unataka kunifanya nini? Akauliza Godwin. Ndani dakika chache utajua ninachotaka kukufanyia hapa. Akasema Matayo na Gosgosu akarejea ndani akiwa na kesi kikali. Toa hiyo pete mwenyewe au nitakata ume wako. Akasema Matayo. Tafasema mambo msiguse hii pete. Akasema Godwin na kuonekana kuwa na maumivu tena. Kama utaki tuiguse hiyo pete, tueleze ukweli wote. Akasema Matayo. Tafuta naomba msiguse hii pete. Mkiitoa tu hapa nitakufa. Akasema Godwin kwa hofu sana. 
Wadu nisitani Na nita kuondoa hiyo pete mi mwenye Please tell us the truth Akasema matawo na Godwin akanilea kutetemeka Godwin you have five seconds to choose Itoe pete mwenyewe Au nitoe kwa nguvu Akasema matawo Pete ya wezi kutoka Niki itoe pete nita kufa Akasema Godwin Three seconds Akasema matawo na Godwin akazili kutetemeka One second Akasema matawo Mikono yenye nguvu ya gosu gosu Ikamshika Godwin barabara na matawo Alikamata kisu kile kikali na kushika uume ule wa Godwin Akainua mkono juu na mara sula ya Godwin Ikaanza kubadilika Gosu Gosu alianza kuingiwa na hofu Gosu Gosu hold him tight Akasema matayo kamba mshike vizuli Mekono ya Godwin elitanuka Akawa na umbo na ajabu kwenye kwenye Gosu Gosu akamuachia Tari sula yake likumi kusha anza kubadilika Na kuwa kama ya mamba Kwa kwa natuwa sauti za ajabu Bila ufu matayo akamtandika ngumi mbili nzito Akanguka chini na kufuata pale pale chini Akainua mkono wenye kisu akautua katika ume wa Godwin na kuondoa. Godwin akatoa sauti nzito huku moshi ukitoka katika ile pete na kujia mde chumbani. Matayo haku ogopa kamutaka gosu gosu kwa mshikilia Godwin. Badamuda moshi ule ukatoweka na Godwin alikuwa mereja katika sula haki ya kawaida akiwa metulia hana fahamu. Alakaraka akafunga jiralile na kwa kuzuhia damu kuandia kumakika. Matayo alikuwa mechafuka damu mwili mzima akayokota se mwili enye ume ambayo ilikuwa na pete akaifunga katika kitambaa na kuwafuatu wale jamambo na usaidia akawataka wakatupe barini maramoja Matayo nina mbachiki metokea mudani akauliza rubi akiwa na wasuwasi baada kumwana Matayo akiwa amechafuka damu Matayo kumjibu kitu akamtaka nile kusubili asinkia mnendani Sidiyo kushudia mambo kama ando ya onalewa ise akasima kusu kusu Nathan leo meamini kwa mbaredi mamba azi wapo ye. Haka sima matayo. Haa watu. Are they human beings? Haka wansi kwa mba ni binadamu. Haka uliza kwa sugosa kwa na mtizama godu ni kwa macho makanisa. Ni watu kama sisi lakini wameuza nafisi zao kwa shetani. Na wakapewa hii pete ambayo wanaivaa hadi siku ya kufa kwa hako. Wangine huivaa kidoleni lakini sigui kwa nini hui aliamua kuivaa sirini. Tumsubili tu kwa dakika chache hivi ata zindoka. Haka sima matayo. Will he be okay? Akimwisho kamba atakuwa sawa, akawuliza gosu gosu. Siofu, atakuwa sawa, lakini atabaki na alama baada ya kuondoa umewa haki. Ata hivyo, tali tumekukusha muondoa redi mambazi hapa. Akasema matayo na kuketi kitini. Zipita na kika zaa bila godu ni kuzinduka. Matayo akamfuata na kumitizama na kupigia maguti katika timbu ila damu. Akaweka kadu leviyake viwili shingoni na mara kashtuka. He is not breathing. Akasema na kuanza kutumia mikono yake kumpigia pigia kifuani kushtua mwoyo. Gosu gosu na akapigia maguti na kuchunguza na kusema Matayo, he is gone Akawanisho kamba kaondoka Matayo akasimama na kushika kiono What are we going to do Matayo? Akawuliza gosu gosu Halisema kamba tukitua ile pete atakufa na kweli Hamekufa Haya, ni magano yao ya kichawi ya yo Yondaji kuondoa umuili ya paraka sana Wete vijana maramoji Akasema Matayo na gosu gosu Akawaita vijana wadio kwa mbaki Matayo akawataka wa uchukue umuili ule Wagodu ni waka utupe mbali kabla kujepa mbazuka Arakaraka mwili uli uka ingizwa katika mfuko Uka funga vizuri na kupakiwa garini Kisha vijana wawili waka ondoka nao kuenda kutupa Tumarudi kwenye sifuri Hakasema gusu gusu Hapana hatujudu kwenye sifuri Japo tumempoteta guli lakini tumembatika kujua kuwa Sara na Ethia Anashiliki katika jambo ili Our next target is her Hakimashwa kwa mbadeo na efuata Hakasema matayo na rubi Haka ingia mlendani Haka shituka baada ya kuona namna jinsi Kulivu atapaka damu Unasema jerubi Kuna kitu nimekipata kuhusu Sara Hakasema rubi Mwapata kitu gani Mwapataka uliza Sara suwe mtutu wa bigaili Kama tunamu fahamu Hakasema rubi na hakina matayo Waka mfuata di katika ofisi yao Rubi haka punyeza kompita haki Na katika runinga kubwa Ukutan hika wanekanika picha ya Sara Anaitua Sara Oliveira Ni marekani mwenye asiri ya brazile Baika nituwa Roberto Oliveira Raya wa brazile na mamake ya naituwa Kelly Levinson Amba ni raya wa marekani Where do you get this? Akauliza matayo kia unekanika kushangasa na kapumea pata hapili Nye rafiki yungu FBI Nye mba nisaidia kuweza kutatifa za Sara Bada ya kuzikosa katika ifazi yetu wa pa Tanzania Akasema Ruby Kwa hiyo Sara siyo mtanzania Akasema gusu gusu Ndiyo Sara siyo mtanzania ni raya wa marekani. Haka jibu Ruby. Ruby chimpa zaidi ilikuweza kupata talifa za bigaili pia. Kuna harufu siyo nzuri ni meanza kuivuta hapa katika swala hili. Tujulize swala 
ni kwa nini FBI hakutoa taarifa kwa serikali ya Tanzania kuhusu magaidi wale wawili ambao wapo katika orodha ya watu wanaotafutwa walipokuwa wamekuja hapa Tanzania. Wiki inayotengeneza hapa inaonekana Marekani wamehusika katika ajali ile na ndio maana FBI hawakutoa onyo kwa serikali ya Tanzania kama magaidi walikuwa wameingia nchini. Wiki nyingine kama sara ni Marekani na akawapokea wale magaidi wanaotafutwa na FBI inaanza kuwa na hisia yawezekana hata sara akawa ni mmoja wao. Una maana kwamba sara anafanya kazi ya FBI? Gusugusa kauleza. Na hisi hivyo. Yeye ndiye aliyopokea magaidi akawapa hifadhi na wakaingia ndani ya ndege ambayo iliyoanguka. Lazima tumchunguze kwa undani zaidi sara kuna kitu ambacho ni kikubwa sana nataka kupata hapa. Akasema matayo na mara akakumbuka kitu. Nawari ameku kufanya kazi ya yeye nadhani kwamba anaweza kutusaidia kuweza kuchimba zaidi kuhusu sara. Let me talk to her. Akasema matayo na kuchukua simu yake akaitafuta namba ya simu ya Nawari na kumpigia. Habari za asubuhi matayo. Natumai kila kitu kilikwenda vyema kabisa usiku wa jana. Akasema Nawari baada ya kupokea simu. Na shukrani sana Nawari kila kitu kilikwenda vizuri na tayari nimekwisha rejea Dar es Salaam ninaendelea na shughuli zangu. Na shukuru kusikia mambo yalikwenda vyema. Nawari utanisamee kwa kwa usumbufu eh. Mato naomba ulimi wako usirudie tena kutamka neno usumbufu. Unajua kabisa kunisumbua hata siku moja. Unafahamu naweza kufanya chochote kile kwa ajili yako? Na nifahamu hilo na shukuru sana. Naomba msaada tena. Nini nahitaji matayo? Na wali wewe umewahi kufanya kazi ya yeye na amini hata sasa hivi bado unao marafiki ndani ya shirika hilo ambalo wanaweza kukusaidia. Kuna watu ambao ninataka kupata taarifa zao au kama ukiweza unaweza kwenda mbali zaidi na kunitafutia taarifa za majusisi wa Marekani walioko hapa Tanzania. Akasema matayo. Matayo hicho ni kitu cha hatari sana. Si yeye wanalinda mno majasusi wake walioko nje ya Marekani hivyo kupata taarifa zao ni kitu sio kitu cha pesa. Ndiwe jina na picha za hao watu ambao unataka kuweza kupata taarifa zao. Alafu nitaangalia nini ambacho ninaweza kukifanya ili kuhakikisha kwamba nafanikisha moja wapo ya mawili ambao uliko umeomba yote. Akasema na wali. Na shukuru sana na wali. Matayo upo katika mishiri gani lakini? Hakuna jambo ambalo nilifuatilia kwa sasa hivi. Nitakueleza kwa kina baadaye nitakapokuwa nimepata nafasi nzuri. Kwa sasa hivi naomba unisaidie kupata taarifa za watu. Watabuda wote ukitaji msaada usita kabisa kuniambia. Hata kama ukinihitaji nje Tanzania kukusaidia katika misheni yako itakuja hata leo. Nashukuru sana Nawari nitakapokuwa nimehitaji uje kunisaidia nitakujulisha mara moja. Akasema tayo na kuagana na Nawari. Akata simu kisha akamtumia picha za Sara pamoja na Abigail. Lazima kwa namna yote ile tumpate Sara endi atakaye tupa majibu ya maswali haya. Gosgosu asubuhi tu na kwenda kumfuatilia Sara lakini kabla ya kwenda huko nataka nizungumze na Happy. Nimfahamishe kile kilichotokea usiku na vile vile nimuulize kama anaweza kutusaidia kumpata Sara kiraisi. Akasema matayo na kuenda katika chumba cha Happy akagonga mlango na Happy akafungua akashtuka baada ya kumwona Matayo amechafuka damu kwa sekunde kadhaa alibaka amesema mlango ulikuwa na mshangaa. Can I come in? Akauliza kama anaweza kaingia ndani. Mataka kauliza na Happy akamkaribisha ndani. Nani kimetokea Matayo? Umepata ajali? Akauliza Happy. Am um, kuna mambo kadhaa yametokea usiku na nimekuja kukupa taarifa. Akasema Matayo na kumtazama hapi ambaye. Alishika nywele zake na kuzifunga kwa nyuma. Usiku wa jana tumefanikiwa kumpata balozi wa Rwanda hapa nchini. Mataka mwelezea kile kilichotokea kule hotelini. Oh my god. Ilikuwa ni hatari sana Bigeli, ni shetani mkubwa sana yule. Akasema hapi kwa sasa na Matayo kaendelea kumwelezea kila kilichokuwa kimeendelea hadi alivyokuwa amefanikisha kuwaondoa nchini balozi na kinachoka. Ndoto sijui nikushughulije kwa kazi kubwa mlioifanya wewe na wenzako. Je, kwa kichwa kama jambo hili linafanikiwa sikujua kama kwa usiku mzima mlikuwa mnapambana? Akasema Epi. Epi, mmoja na mafanikio tu yapata lakini bado kuna kitu ambacho tunahitaji kuweza kufahamu. Nataka kujua namna ndege ile ilivyokuwa imeanguka ili kukamilisha ushahidi kwamba wale marubani wawili walioangushiwa mzigo pamoja na Maron Shakuru hausi kabisa katika ile ajali. Ataka mweleza hapi namna jinsi walivyokuwa wameweza kuchunguza na kugundua magaidi wawili waliokuwa na waliokuwa mengi nchini. Ndio chama moja tunajiuliza ni kwa nini FBI hawakutoa taarifa kwa serikali ya Tanzania kwa kuna magaidi walikuwa mengi nchini akasema matayo. Yasikana magaidi hao walikuwa wametoa mahususi kwa ajili ya kuweza kutekeleza shambulio hilo akasema Epi. Hata sisi tunahisi hivyo lakini tunatafuta ushahidi wa kutosha ili tuweze kuthibitisha kwa magaidi wale ndio walikuwa wameangusha ile ndege na kama kweli ni wao basi Lazima FBI watupiwe lawama kwa kuto kutoa taarifa kwa serikali ya Tanzania kama magaidi wa wili wameingia nchini akasema Matayo. 
Ni vipi kama hivyo ameshindikishwa katika mpango huo na ndio maana hawakutoa taarifa kwa serikali kama kuna magaidi wameingia nchini akauliza hivi. Hilo pia tunawezekana na tutalifahamu baada ya kufanya uchunguzi. Kuna jambo jingine ambalo nataka uweze kulifahamu. Magari lipoingia nchini walipokuwa na mtu mmoja anaitwa Godwin na alfajiri ya leo tulimchukua nyumbani kwake na kumleta hapa kwa mahojiano akakiri kabisa kwamba aliwapokea magaidi yao lakini alitumwa na sala Oliveira mtoto wa Bigaeli kwenda kuwapokea magaidi hao uwanja wa ndege sala mtoto wa Bigaeli na pia ameshiriki katika jambo hili akauliza yapi kwa mshangao ndio baada ya Godwin kutueleza kuhusu sala alianza kumfanyia uchunguzi na kugundua kwamba sala sio raia wa Tanzania ni raia wa Marekani. Babake ni raia wa Brazil na mama ni raia wa Marekani. Pili sala si mtoto Bigaeli kama tulivyokuwa tunadhani. Akasema matao na mshangao mkubwa kwa nekanika machoni kwa yeye. Hata hiyo. Kuna uhakika na hicho unachokisema? Akauliza yeye. Ndio, na waka mkubwa sana. Sala si mtoto Bigaeli. Na kwa muda huo wote wamekuwa kiigiza tu kama mama na mwana lakini hawana uhusiano yote ya kiondogo. Mmejiuliza kwa nini sasa wakaigiza kivi hatujapata jibu na hivi sasa uchunguzi wa kina unaendelea kumhusu sala? Nataka kumjua kwa undani zaidi akasema Matayo. Wewe jamaa mliyempata Godu ni wapi? Akauliza Happy na Matayo akamweleza kila kitu kilichotokea. Ah. Ah, ni kitu nani hasa? Mbona unanichanganya sana? Happy akauliza. Um, nilipokuwa nimeonana na babako, kuna kitu aliniambia kwamba Red Mambazi ni kichaka cha mbebelu. Sasa nimeanza kuelewa ile kauli yake. Ninaanza kuhisi kwamba kuna kitu nyuma ya Red Mambazi ambacho tunapaswa kungamua. Hii ni zaidi ya jamii ya siri kama zile tunazozifahamu mpaka sasa hivi atufahamu wapi chanzo chake nani muasisi wake na mambo mengine mengi tu yanayowahusu akasema matayo epi kuna kitu ambacho nataka kuweza kufahamu wewe umekuwa na ukaribu na Sara je umewahi kumuona akiwa na pete kidoleni kama ile ambayo alikuwa na babako akauliza matayo pete ya Redi Mambas akauliza hivi ndio akajibu matayo na ipi akafumba macho kuvuta kumbukumbu kisha akasema hapana sijawahi kumuona akiwa na pete kama ile aliyokuwa nayo baba ndio na pete mbili lakini zenyewe sio kubwa ni ndogo tu na za dhahabu. Kwa nini umeuliza? Akajibu hapi. Nataka kujua kama Sara naye pia ni mfuasi wa Red Mambaz lakini kama hana pete inaonesha si mfuasi. Inawezekanaje Bigeli wewe ni mfuasi wa Red Mambaz na Sara siwe? Kipi akauliza. Nataka majibu baada ya kumpata Sara. Kipi kuna namna yote ile ambayo unaweza kutusaidia tukaweza kumpata Sara? Akauliza matao na Happy akazama mazoni na nafaka sema. Mimi na Sara urafiki wetu ni wa kawaida tunasiwa kushirikiana hata yale mambo yetu ya siri. Sijifahamu mambo yake mengi sana na pia hayafahamu mambo yangu. Na hiti kama ningelikuwa na mfahamu kiundani ningeweza kabisa kuwasaidia kupata taarifa lakini sifahamu ndani yake. Sawa, sijadi happy. Tutatafuta namna nyingine ya kuweza kumtafuta na kumpata. Kwa sasa endelea kupumzika sisi bado tupo kazini. Akasema Matayo akatoka na kuwafuata kina Rubi. Kuna kitu nimekiwaza na kumuuliza Happy. Nilitaka kujua kama Sara naye pia ni mfuasi wa Red Mambaz lakini kwa mujibu wa Happy hajawahi kumuona na pete zile kubwa anazokuwa na Red Mambaz. Gazi na wasiwasi Sara akawa sio mmoja wao, akasema Matayo. That is impossible. Sara lazima awe ni mmoja wao. Kama ameishi na Bigeli na akashiriki katika mipango yao lazima tu awe atakuwa ni mmoja wao pia naye, akasema kusugosu. Tulichunguze na hili pia. Gosugosu Asubuhi leo tunakwenda kumfuatilia Sara na kuhakikisha kwa gharama zote zile tunarudi naye hapa. Akasema tu kisha akaelekea bafuni kuoga. Wakati akiwa naoga wale jamaa ambao walikuwa wamewatuma kutupa mwili wa Godwin. Wakarejea kutoa taarifa kwamba zile zimekamilika vizuri na mwili wa Godwin ulitupwa katika pipa la kuhifadhia takataka. Kwa usiku mzima Abigail alikesha macho hadi kulipo pambazuka. Akamepata taarifa yote ile nzuri kuhusu kukamatwa kwa barozi uh, wa Rwanda. Mwandisi Enoki au Matayo Borumi akiwa bado katika tafakari simu yake kaita kapokea mzee sabuni shikamo akasema bikeli maraba bikeli kuna tifa zote tayari ambazo umezipokea asubuhi akauliza mzee sabuni kwa usiku mzima nilikuwa na wasiliana na makamu wa rais lakini mpaka mpambazuko hakuna taarifa yoyote ile ya maana ambayo iliyopatikana akasema bikeli nipokea taarifa muda mfupi iliyopita kwamba goruni ameuawa Goruni amewawa. Akauliza Bigeli kwa mshako ndio amewawa. Mke wake ametoa taarifa kwa jeshi la polisi kwamba anofajili ya leo. Mvamia nyumbani kwao na watu wasiojulikana wakamchukua Goruni akaondoka naye na muda mfupi uliopita mwili wa Goruni umeonekana katika pipa. 
na hukusanyata kataka ukiwa umefungwa katika mfuko lakini petetu haipo hatari nimetuma watu kuifuatilia kujua mara ilipo akasema mzee sabuni na kukimia mfuko kapita abigaili say something akamwacha kwamba sema kitu abigaili akasema mzee sabuni kwa ukali sana Nimeshtu sana taarifa hii waliofanya kitendo hiki lazima ni kile kikundi cha wale jamaa ambao wamekuwa wanatufuatilia kwa lengo la kuharibu kabisa mpango wetu wa Rwanda. Amemchukua Enoki ambaye alikuwa ni mtu muhimu sana katika mpango huu. Na kama amemchukua Godwin alafu wakamua basi lazima watakuwa wamegudua mambo mengi sana kuhusiana na mpango wetu. Kusema bigeli, who are they? Akauliza msabuni kwamba ni kina nani? Mtu anaitwa Matoe Murumbi, anashirikiana na Happy mtoto wa Dr. Mark. Naamini hawako pekee yao lazima kuna mtu nyuma yao ambaye anawapa taarifa za mipango yetu na ndio maana wamefanikiwa kupiga hatua kubwa sana namna hii. Kitu cha kuingia ofisini kwangu na kuondoka na mafaili muhimu hasa lile la flight 600. Hmm. Kinaashiria kabisa watu wana lengo. Lengo lao ni kuzuia mpango wa kuipiga Rwanda. Akajibu abigeli. Serikali wanafanya nini? Kwa nini hawatimizi wajibu wao wa kuwatafuta watu? Akauliza kwa ukali mzee sabuni. Sabuni kuna uzembe mkubwa sana ambao umefanywa upande wa serikali. Tumewapa taarifa za jambo hili mapema sana. Na mpaka sasa hivi kuna taarifa zote za maana na hawa jamaa wanazidi kupata mafanikio katika mipango yao. Mpaka sasa hivi tumekushachelewa. Hawa jamaa tayari wamekushapata ushahidi wa kutosha kuhusu mpango wa kuiangusha ile ndege. Na mimi tayari watakuwa wamekwisha mpa baroza ushahidi huo. Akasema Bigeli, kazi ya viongozi wa serikali ni kutekeleza maagizo yetu. Sisi ni kama chama ambacho kimeunda serikali, hivyo tunawapa maagizo lazima ayatekeleze tena kwa haraka na uzito mkubwa sana. Hatuwezi kuvumilia tena upuuzi kama huu unaoendelea. Serikali ina nguvu kubwa sana lakini wanashindwa kuweza kuwatafuta watu watatu. Yeye uwezekani kabisa. Akafuka mzee Sabuni. Hao watu wanacheza na sisi of growth in the line. Akimwacha kama amevuka mstari. Hatupaswi kabisa kuwapa tena nafasi ya kuendelea zaidi hapa na wakati wa kuweza kuchukua hatua kali sana. Tutakuwa na kikao kizito siku ya leo na maamuzi makubwa yatafanywa. Nimeelekezwa ni kualike uzulia kikao cha cha hicho muhimu sana asubuhi, akasema mzee Sabuni. Nitauzulia mzee Sabuni, akasema Bigeli na simu ikakatwa. Mambo yanazidi kuwa magumu. Akawaza Bigeli na kumpigia simu kama wa rais. Mheshimiwa kama rais kuna chote kile ambacho kimepatikana hadi asubuhi, akauliza Bigeli baada ya salamu. Abigaili taarifa nilioipata kutoka jeshi la polisi asubuhi bado hawajafanikiwa kuweza kumpata balozi. Msako bado naendelea kuwatafuta wale anaoshirikiana nao naamini kabisa kwamba haitamaliza siku ya leo kabla hawajatiwa nguvuni. Ah tumechelewa mheshimiwa makamu wa rais. Hawa jamaa wamekwisha piga hatua kubwa na tayari wamekwisha pata ushahidi wa kutosha kuhusu mpango ule wa kuiangosha ndege. Alfajili ya leo wamemteka Godwin mmoja kati ya watu walio mhusika sana katika ile mpango na mmoja tayari akasema Abigaili Mwisho wa maelekezo kwa jeshi la polisi kuishikilia familia ya balozi pamoja na hatua nyingine mbalimbali kuhakikisha kwamba hao watu wote wanapatikana. Akasema makamu wa rais, sawa makamu wa rais. Namba ni mjeshi kila hatua itakayokuwa na jeshi la polisi katika kuwasaka watu. Akasema bigaili na kukata simu akatoka chumbani kwake akaenda katika chumba cha Sara. Sara, mambo yameharibika. Akasema bigaili, kuna nini bigaili? Akauliza Sara Godwin ameuawa akajibu Abigail na Sara akashtuka akanuka kitandani nani kamua akauliza na Abigail akamwelezea kile kilicho alichoka mwelezea na mzee Sabuni kwa nini hawa watu hawajakamatwa hadi muda huu kama ameweza kumfikia Godwin basi tayari amekushapata mambo mengi sana katika uchunguzi wao Godwin alifahamu mpango wetu wote wa kuweza kuiangusha ile ndege na alishiriki pia hivyo naamini kabisa kabla ya kumuua ameweza kumwoja na kupata mambo mengi sana nini tutafanya kuwapata hao watu kabla hawajaleta madhara makubwa sana kwetu akauliza Sara Nimeitwa katika kikao kikuu cha Red Mambas ya asubuhi ya leo Mambuzi makubwa na kwenda kufanywa Nitakufahamisha kile kitakachoamliwa katika kikao hicho akasema Bigeli Sara atujue Godwin amewaleza nini wale jamaa waliomuua Hivyo basi kwa muda huu nataka ukajificha hadi pale mambo yatakapokametolea akasema Bigeli Hapana Bigeli, sisi kabisa kwenda kujificha wakati bado misheni yangu haijakamilika. Ninyi Red Mambazi mnapaswa kuielekeza serikali ihakikishe kwamba inalindwa na kuwa salama. Yule jukumu lenu nyinyi, akasema Sara. Ah, ni tazali ambao nimeitoa kwa ni hawa jamaa wanaonekanika wanapiga hatua kwa kasi kubwa sana, akasema Bigeli. Wapunguzeni kasi ili tuweze kufanya kazi zetu inavyopaswa. Akasema Sara na Bigeli akatoka mle chumbani kaelekea chumbani kwake. Akiwa katika kambi yao Ruby alianasa mazungumzo ya Abigail na mtu aliyekuwa amemtaja kwa jina la mzee Sabuni 
Bila kupoteza muda akawaita kina Matayo akawajulisha kuhusu mazungumzo yale ya Abigail na mzee Sabuni. Akacheza mazungumzo yale. Akina Matayo wakasikiliza. Huyu mzee Sabuni anaonekana kwamba ni mmoja kati ya viongozi wa Red Mambazi. Akasema gosu gosu. Unabatika kujua mahala aliko kwa huyu mzee Sabuni wakati kinazungumza na Abigail? Akauliza Matayo hapana. Sikuweza kutafuta kwa haraka mahala aliko kwa mzee Sabuni wakati akizungumza na Abigail. Akajibu rubi. Kwa mazungumzo haya inaonekana kabisa mpaka sasa hivi hawajapiga hatua yote katika kutusaka na wala kujua kama balozi wa Rwanda amekushaondoka nchini. Nafahamu kwamba tuna wakati mgumu sana kwa sasa baada ya jeshi la polisi kuongeza nguvu zaidi katika kutusaka lakini atupasi kuogopa. Hadi mapambano yataendelea kupambana hadi mwisho. Kwa sasa hivi mipango yetu ni kumpata Sara na kwa namna yote ile lazima tuhakikishe kwamba Sara anapatikana siku ya leo. Akasema Matayo na kuwatizama wenzake ambao walikuwa kimya wakiwa na mtizama. I have a plan. Kwa mujibu wa mazungumzo tulikuwa tumeanasa kati ya Abigail na Sabuni asubuhi Lady Mambazi. Watakuwa na kikao ambacho Abigail atahuzulia na hivyo nafasi yetu ambayo tunapaswa kuweza kuitumia. Akasema Matayo. Tunakwenda kuvamia nyumbani kwa Abigail akauliza gosugoso. Hapana gosugoso. Atuvamia nyumbani kwa Abigail kwani baada ya tukio lile kutokea kwa sasa hivi atakuwa ameimarisha sana ulinzi takacho kifaya tamtafuta mmoja kati ya wachungaji wa kanisa lao na kumtaka mpigie simu Sara akimtaka afike nyumbani kwake. Sara lazima atatii maelekezo hayo na atafika kanisani kwa ajili ya kuweza kusikiliza kile ambacho ameitiwa na mchungaji wake na akifika tunamtia mikononi, akasema Matayo. Unamaanisha kumtaka mchungaji? akauliza Ruby. Ndio. Tunakwenda kumtaka mchungaji wa kanisa. Akasema Matayo na kueleza namna mpango utakavyokuwa. Tamtumia hivi. Tali wanafahamu hepi ametekwa na watu wasiojulikana hivyo. Akimwona lazima atampokea na sisi tutatumia nafasi hiyo kuweza kumteka mchukaji na kumpa maelekezo ya kumpigia simu Sara. Akasema Matayo, Matayo mpango huo ni mzuri lakini naona kabisa kama vile tunamjisha tena hepi katika hatari. Ni vipi kama huyo mchungaji naye pia atakuwa ni Lady Mambas na anajua kile alichokifanya hepi? Akauliza Ruby. Tunatakiwa kwanza kujiandaa kwa lolote lile litakalotokea lakini njia rahisi ya kumpata Sara kiraisi ni kwa kumtumia mchungaji wa kanisa lao na mchungaji huyo ili tuweze kumpata kwa uraisi kwa kumtumia hepi msio afuta mlinda na kuhakikisha kwamba anakuwa salama akasema tena kumfuata hepi chumbani kwake akamuelezea kuhusu mpango ule hepi akasita msio wapi mimi naweza kutakisha kwamba anakuwa salama tutakulinda kwa uwezo wetu wote akasema matana baada ya tafakari hepi akakubali kufanya mpango ule Taarifa kubwa ambayo ilikuwa ikisambaa kwa kasi kubwa asubuhi ni barozi wa Rwanda kuhusika katika mauaji ya watu sita kutoka hoteli ya Benson. Tangu usiku jeshi la polisi lilikuwa kazini kumsaka barozi huyo ambaye tangu alipokuwa amefanyika mauaji hayo alitoweka na ajulikani alipo. Picha ya barozi huyo ilisambazwa katika mitandao ile yote atakayokuwa na taarifa ya mahali alipojificha basi wasiliana na jeshi la polisi haraka sana. Taarifa nyingine ilikuwa ni kupatikana kwa kiatu ambacho kinasadikiwa ni kiatu cha rais bado sora la kuto la kutoweka kwa rais liendea kuumiza vichwa vya watu. Sambili na dakika tisa gari la kina Matayo likasimama nje ya nyumba ya mchungaji Solomon Kiaka wa kanisa la Christ is alive. Epi akashuka garini akaongozana na Matayo na gusugosu kwenda getini akabonyeza kengere na baada ya sekunde chache msichana mmoja akafungua geta akashtuka baada ya kumuona Epi. Epi akasema yule msichana na kumkumbatia Epi kwa furaha sana na kushukuru sana rosa mchungaji yupo akauliza hapo ndio yupo niko ndani karibuni akasema yule msichana na kufungua mlango mdogo wa gate akawakaribisha hepi na Matayo Sebleni alafu akaenda kumpa taarifa mchungaji ambaye alikuwa shumbani kwake ambaye alifika kwa haraka akiwa na mke wake baada ya kusikia kuwa hepi alikuwa amefika pale wote wawili wakamkumbatia hepi kwa furaha naomba kabla ya maongezi tumshukuru Mungu kwanza kwa muujiza huu mkubwa sana tulipopata taarifa za kutekwa kwako tulianza maombi ya kufunga na kuomba Mungu atu Mungu akutoe katika mikono ya watekaji na amesikia maombi yetu na leo uko salama. Akasema mchungaji Solomon na kuwataka wote wasimame na wafunge macho. Mchungaji Solomon aliongoza maombi na baada ya kumaliza maombi wote wakasema amen. Akufumbua macho mchungaji Solomon na familia yake walipigwa na butwa baada ya kukuta wakitazamana na bastola mbili. Sitaki mpige kelele. Ukisubutu kupiga kelele, tutamaliza wote. Akasema watu na kumtaka gosugosu awafunge mikono kwa pingu za plastiki. Um, nani mwingine ambaye yupo mdani? Akauliza kwa sasa hivi ni sisi tu watoto wote wamekwisha kwenda shule. Akajibu mchungaji Solomon wakitetemeka. Good. Gosgosu wachukue hawa 
ukawafungia katika chumba kingine isipokuwa mchungaji. Akasema matayo na gosugosu akawachukua mke wa mchungaji na yule msichana. Aliwafungulia geta akaenda kuwafungia katika chumba kingine akaweka vitambaa mdomoni ili wasiweze kupiga kelele. Kijana nani macho na kitaka kutoka kwetu? Akauliza mchungaji Solomon. Mchungaji, hatuna nia kuweza kuwaumiza lakini mkitu lazimisha tutafanye hivyo. Kwa jambo dogo sana ambalo tutalitaka kutoka kwako kwa mchungaji. Ukilifanikisha hilo, tutakuacha wewe na familia yako salama. Akasema tena kutoa picha katika mfuko wake wa kote akamwonyesha mchungaji. Unamfahamu huyo? Akauliza kama mkazi ya macho. Ndio, anamfahamu. Anaitwa Sara, ni muumini wa kanisa letu. Good, nataka basi uchukue simu na umpigie. Umtaki afike hapa nyumbani kwako kwa asubuhi hapo. Mwambie kwamba anaona taarifa muhimu sana kumhusu yepi, unataka kumpatia. Akasema matayo na kumtaka gusugusu kwenda chumbani kwa mchungaji kuchukua simu akarejea na simu tatu na pingu za mikononi zikakatwa mchungaji akapewa simu yake. Fanya kama nilivyokueleza na ukifanya kinyume nitakufumua kichwa kwa risasi wewe na familia yako yote. Akasema matayo. Lakini unazimia kutenda dhambi ya kusema uongo, akasema mchungaji. Do it. Akasema matayo kwa ukari na mchungaji Solomon akampigia simu Sara. Matayo akamtaka aweke katika sauti kubwa ili wote wasikie. Mchungaji shikamo. Akasema Sara, "Maraba Sara, umemkaje?" Niko salamba mchungaji. "Wewe unipigia simu?" Akasema Sara huko akicheka. "Ndio Sara, kuna jambo fulani muhimu sana nataka kuzungumza na wewe. Jambo gani mchungaji?" Akauliza Sara, "Ni kuhusu happy." "Happy?" Sara akauliza kwa mshangao. "Ndio, kuna taarifa nimezipata sehemu fulani hivi kuhusu happy. Nataka uje hapa nyumbani kwangu kabla" Sijaelekea ofisini kwangu ili tuzungumze kwa ni mambo haya sio kuzungumza ofisini. Mtalifa gani hizo mchungaji? Akauliza Sara. Sara, naomba uje hapa nyumbani na kusubiri. Akajibu mchungaji, "Sawa mchungaji, ninakuja hapo sasa hivi, naomba unisubiri." Akasema Sara na kukata simu. Good. Akasema Matayo na kumwelekeza gosugosu kumfunga tena zile pingu. Mwisho fanya kile kitaka jamani. Kwa nini sasa muendelee kututesa tuna mna hii? Tumakosea nini? Akauliza mchungaji Solomon. Um, na kuheshimu sana mchungaji, naomba ukae tu kimya usiku. Lazimisha nikutandike makofi. Akasema gusugusu na mchungaji akabaki kimya. Nataka mkagua vidole vyake kama alikuwa na pete ya Red Mambas lakini hakuwa nayo. Nani mkuu kanisa leno? Akauliza Matayo. Simfahamu kwani mimi nimeajiriwa na nabii Abigail, mama yake na Sara ingawa najua kuna viongozi wa kanisa wako nje ya nchi. Akajibu mchungaji na Matayo akamtaka akae kitini wakati akimsubiri Sara. Zipita dakika hamsini ikasikika honi nje ya geti, gosugosu akatoka na kwenda kufungua geti na gari aina ya Range Rover. Ikaingia ndani. Mlango wa gari ukafunguliwa na Sara kashuka. Habari yako kaka? Akamsalimu gosugosu akakipiga hatua kuelekea ndani. Salama dada, karibu ndani. Mchungaji anakusubiri. Akasema gosugosu na kujifanya kwamba ni fundi wa magari ya mchungaji. Moja kwa moja Sara akaelekea Sebleni na kugonga mlango na sauti ya mchungaji kamunguru kuingia ndani. Baadaye alipokuwa ameingia ndani akashtuka baada ya kujikuta kitazama na bastola ambayo kumefunga kamba cha kuzuia sauti. Haraka haraka aligeuka ili aweze kutoka nje lakini alikutana na sura ya kikatili ya gosugosu naye akiwa na bastola. Get inside. Akaamuru gosugosu kwamba ingie ndani na Sara alikuwa na ujanja akaingia ndani. Haraka haraka gosugosu akampekua kama alikuwa na kifaa chochote mwilini akachukua simu yake akaizima. Jamani, nataka nini? Ni Amerika mlicho kitaka kama ni fedha basi kiasi chochote hiki mtawapatia. Akasema Sara gosugosu akamfunga mikono alafu Mateo akachomoa sindano kutoka katika mfuko wa koti na kumchoma sala shingoni baada ya sekunde chache akapoteza fahamu. Gosugosu akamuinua na kumuingiza katika gari lao. Matayo akamziba mchungaji Solomon mdomo kwa kitambaa kisha akaelekea kwenye gari. Kabla ya kuondoka Matayo akamemvua Sara pete zote za vidoleni akazitupa nje kisha wakaondoka. Watu wote waliokuwa ndani ya chumba kikubwa cha mikutano walivalia majeo meusi. Wajumbe 12 waliohuzuria kikao hiki kikubwa kabisa cha maamuzi ya Red Mambas. Moja nao alikuwaepo watu wanne ambao walikuwa mmoja wao akiwa ni Bageri ambaye aliongoza idara waliokuwa naita ya usingizi iliyohusika na mauaji. Mlango ulifunguliwa na wazee watatu wakaingia mle ndani ya chumba cha mikutano na kabla kikao kuanza wote wakamgeukia Red Mamba mkuu wakamsujudu anafikika kwa kikaanza. Kigaweki ni kwa mujibu wa katiba yetu ambayo inatueleza kufanya kikao kikubwa kama hiki cha dharura kwa ajili ya kuweka sawa pale ma, ambapo mambo hayaende vizuri. Tangu tumeingia Tanzania mambo yetu yamekwenda vizuri. Mipango yote imekuwa ikifanikiwa bila kizuizi chochote kile 
hadithi majuzi ya mambo yameanza kwenda ndivyo sivyo. Tutegemea sadaka kubwa ya damu kutoka kwa uh, Dr. Mark lakini katika hali ya kushangaza mambo hayakwenda kama tulivyokuwa tumetarajia. Na wakati tulikuwa tunaendelea kutafakari kilichotokea Aisha akapata ajali. Na mpaka sasa tuje mara lipo. Hakuna anayejua kama ni mzima au amekufa. Zozi la kumtafuta naendelea. Baada ya kupotea kwa rais ambaye alikuwa ndiye mwanajeshi wetu mkuu, nilikuwa tunamtumia kusafisha njia ya sisi kupita. Tukamkabidhi kijiti msaidizi wake ambaye ni makamu wa rais. Huyu ameonesha udhaifu mkubwa sana katika kukalia kitiki cha urais. Nitaeleza baadaye kwa nini lakini kwa sasa hivi kuna mambo mengi sana ambayo mnapaswa kuweza kuyafahamu. Katika kalenda yetu ya matukio ya mwaka tuna sadaka ya damu ambayo huitoa kila mwaka na ambayo mwaka huu imetolewa katika soko la mkezani. Tumeangusha ndege katika soko hilo na watu zaidi ya saba wamefariki dunia. Ni sadaka kubwa sana hii na tunapaswa kuweza kujipongeza kwa hilo. Sambamba na sadaka hiyo lakini mpango wa kuiangusha ndege ulikuwa na malengo mengine pia ambayo ni kuanzisha vita kati ya Tanzania na Rwanda. Kama mfamuvyo nchi ya Rwanda kwa sasa hivi imekwisha fungua tena vinu vyake vya kinyukilia na imeanza uzalishaji wa umeme na taarifa tulizonazo ni kwamba mpango wa Rwanda ni kuunda bomu la nyukilia. Kama Rwanda ikifanikiwa kutengeneza silaha ya kinyukilia basi litakuwa ni taifa tishio sana kwa amani ya Afrika Mashariki. Na kati hivyo tulielekeza serikali ihakikishe kwamba kwa namna yote ile mpango huu wa Rwanda auendelee. Mpango wa nyukilia wa Rwanda utakoma pale tutu atakapoondolewa madarakani rais wa nchi hiyo Jenerali Theoneste Gasana. Huyu amekuwa ni mtu mwenye kiburi sana na haogopi taifa lolote ile. Tulimtumia mmoja kati ya watu wetu ambaye tumemwalika katika kikao hiki kuratibu mpango mzima wa kuiangusha ndege hiyo na kisha tukaikabidhi serikali kwa utekelezaji lakini baada ya ndege hiyo kuanguka mambo yamebadilika. Kuibuka kikundi cha watu ambacho kinafanya juhudi kubwa kwa kicha kama mpango wa kuivamia Rwanda kijeshi na kumuona rais Theoneste unashindwa kufanikiwa. Abigail, hebu naomba uelezee wajumbe kile kilichotokea hadi hali ilivyo hivi sasa. Akasema ndio kiongozi na Abigail akasimama na kuwaeleza wajumbe wale kila kitu kuhusu akina Matayo. Nimemsikia vizuri Abigail. Hao watu wamekusha piga hatua kubwa sana na kitendo cha kutaka kuona na barozi wa Rwanda usiku wa jana ni kwa ajili ya kuweza kumpatia ushahidi walio kushaupata. Hao watu ni wazi kabisa kwamba wanakwenda kuvuruga mpango na kuivua nguo serikali ya Tanzania kwamba imetengeneza ile tukio la, na kuua watu wake wenyewe. Hii ni kashfa kubwa sana ambayo inaamsha hasira kwa wananchi. Tumetoa maelekezo kwa serikali kushughulikia swala hili lakini mpaka sasa hivi hakuna yeyote kati ya hawa jamaa aliyekamatwa na watu hawa wameachwa waendelee kutamba tu atakavyo na hawajulikani walipo. Kinacho cha kuacha mpaka sasa hivi kinamaanisha tayari balozi wa Rwanda amekushapewa ushahidi wote kwamba ndege ile imeangushwa na Tanzania. Na akibatika kufikisha ushahidi wao kwa serikali yake ya Rwanda, mpango mzima utakuwa umeungua. Watu muhimu walioshiriki katika mpango ule wametekwa na hawa jamaa na kadri wanavyokuwa wanawacha ndivyo watakavyoendelea kugundua mambo mengi zaidi. Hali hii haipaswi kabisa kuendelea hata kidogo lazima hatua kali za haraka ziweze kuchukuliwa mara moja kuhakikisha kwamba hawa watu wanapatikana gharama zote zile na mpango wa kuichapa Rwanda uendelee kama ulivyopangwa. Akanyamaza mzee yule afaka endelea. Nam ni mpango gani iliwekwa mara hapo ili kuweza kuwadhibiti matapu moja na kundi lake? Majibu tayapata katika sehemu ya pili msikilizaji ya msimu wa pili tukiwa tunaendelea siku zetu nzuri jamii ya siri. Ndani mamba wenyewe ndio hawa hapa. Wanakuja na mpango gani kuweza kuwadhibiti akina matawi utajua. Ndani ya SMX app naipata mpaka mwisho msimu wa pili na kama natumia iPhone tuche kupitia 0677 062012 kwa maelezo zaidi jinsi ya kuipata simu hizi mpaka mwisho kabisa. Ungana nami katika sehemu ya pili ya simu hizi tutungwa na Patrick CK jamii ya siri kujua nini kili endelea. Hii ni sehemu ya pili msimu wa pili wa simu hizi yetu nzuri iitwayo jamii ya siri. Katika sehemu ya kwanza msimu wa pili tulikuwa tumeishia pale ambapo Abigail alikuwa ametoa maelezo juu ya kilichotokea mpaka wakati unapo tulikuwa tuko ndani ya mkutano mkuu wa Red Mambas mkutano wa dharura na mkuu akaendelea kuongea mmemsikia vizuri Abigail au watu wamekushapiga hatua kubwa sana na kitendo cha kutaka kuona na baruzi wa Rwanda usiku wa jana ni kwa ajili ya kuweza kumpatia ushahidi wa kushaupata au watu ni wazi kabisa kwamba wanakwenda kuvuruga huu mpango na kuivua ngo serikali ya Tanzania kwamba imetengeneza ile tukio na kuwa watu wake wenyewe 
hii ni kashfa kubwa sana ambayo itaamsha hasira kwa wananchi. Tumetoa maelekezo kwa serikali ya kushughulikia swala hili lakini mpaka sasa hivi hakuna yeyote kati ya hawa jamaa aliyekamatwa na hawa watu wameachwa endelee kutamba watakavyo tu na haijulikani wali walipo. Kitendo cha kuacha mpaka sasa hivi kinamaanisha tayari balozi wa Rwanda amekushapewa ushahidi wote kwamba ndege ile imeangushwa na Tanzania. Na ikibahatika kufikisha ushahidi huo kwa serikali yake ya Rwanda, mpango mzima utakuwa umeungua. Watu wamewao leo shiriki katika mpango wote. Wametekwa na hawa jamaa. Na kadri wanavyozidi kuachwa ndivyo wanavyoendelea kugundua mambo mengi zaidi. Hali hii haipaswi kabisa kuendelea hata kidogo. Lazima hatua kali na zaraka ziweze kuchukuliwa mara moja kuhakikisha kwamba watu wanapatikana kwa gharama zote zile. Na mpango wa kuichapa Rwanda uendelee kama ulivyopangwa. Akanyamaza mzee yule halafu akaendelea. Nam, alicho nilinacho msikilizaji nitakujuza katika sehemu ya pili na atue pamoja mpaka mwisho kabisa wa mchakato mzima wa kutokomeza jamii ya Sir Patrick Sike kwenye kalamu ameshafanya yake na director wenu kwa sasa hivi ni kwenye mama Mike na dakika hii msikilizaji uko hapo na kifaa chako iwe ni katika PC, radio, kompyuta, simu na chote kile basi natumaini unaendelea kuburudika na simu hizi tamu kwa record ni aisa kupitia WhatsApp ya 0677062012 au kupitia SMX app au kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix basi najua unaendelea kuburudika vya kutosha kabisa. Hivyo hakisha basi huko uliko unaendelea kubaki na sisi na sisi tutaendelea kuletea burudani siku hadi siku. Pelelezi, uchawi, maisha, mapenzi na mambo mengi ambayo tutajifunza na kuburudika pia. Tuendelee na sehemu ya pili. Jamii ya siri. Secret society. Kwa hiyo yote kile nimepewa maelekezo ya kufanya. Akasema mzee yule na kuwatizama wajumbe. Upande wa kina Matayo walilejea katika kambi yao, Sara kashushwa na kuingizwa katika chumba kafungwa humo wakati wakiwa na subiri azinduke. Me mchunguza hana kitu chochote kile mlimu wake ambacho amefungwa ili kuwawezesha wenzake kuweza kumfuatilia kama ilivyokuwa kwa Enoch. Ruby akauliza. Hana kitu chochote mwilini. Akajibu Matayo, "Good job guys." Akasema Ruby. "Jamani, tunahitaji kupata chakula. Tangu jana siweka kitu tumboni na hisi miguu inanitetemeka." Akasema gosugosu. Uko sawa gosugosu. Tunahitaji kuweka kitu tumboni. Akasema Ruby. Tunahitaji ugari na nyama ya kuku kukanga. Akasema gosugosu Matayo aka mwagiza mmoja kati ya jamaa wanaowasaidia kwenda kuleta chakula. Wakati tulikuwa tunasubiri chakula, kuna chote liba macho umekipata? Akauliza Matayo. Kutoka hapo gari bado hakuna chote kile yawezekana. Akao katika kikao alichokuwa ameitwa kama tulivyokuwa tumesikia katika ile mazungumzo. Akajibu Ruby. Sawa Ruby. Nataka uchunguze simu ya sala tuwafahamu watu tunaowasiliana nao. Akasema Matayo alafu kama amemfuata hepi chumbani kwake. Akafungua mlango na kumguta hepi kwa mkaka kitandani kichwa kwa kumi amekinamisha chini akionekanika mwingi wa mawazo. Hepi. Nafahamu kilichotokea leo kimekuumiza lakini ilikuwa ni lazima tufanye vile ili kuweza kumpata Sara. Akasema Matayo na hepa kainua kichwa na kumtizama. Matayo natafakari namna Big Red atakavyozipokea taarifa za kuteka kwa Sara na mimi nikiwa nimeshiriki katika utekaji huo. Akasema hepi. Asida za Abigail zitaongezeka maradufu lakini na kuhakikisha kwamba tutakulinda kwa gharama zote zile. Akasema Matayo na kutazamana na Happy. Kwa muda gani umefanya hii kazi Matayo Mulombe? Akauliza Happy. Nusu ya umri wangu ndio nao nimeifanya hii kazi. Akajibu Matayo. Haufikiri kuacha siku moja na kuishi maisha ya kawaida kama wengine. Nimekusha jaribu kufanya hivyo, nikaacha na kujiingiza katika masuala ya biashara lakini kazi hii iko damuni. Kwa nimekuwa nikijikuta kila mara nikiwa nipo katika mission mbalimbali. Akajibu Matayo. Do you love this job? Akimaanisha kwamba naipenda hii kazi. Haipakauliza na kwa mara ya kwanza akaona tabasa la Matayo. Yes I do. Akajibu Matayo na hep akamtizama na kusema. Uhoni kwamba kazi hii imeambatana na hatari nyingi sana. Kila uchao unaongeza idadi kubwa ya maadui badala ya marafiki. Maadui wengine mabaya kama wa Redi Mambas akasema hepi. Ni kweli kazi hii inakufanya uwe na maadui lakini idadi ya maadui ni ndogo kuliko ile ya marafiki. Uwezi kufanya kazi na usiwe na maadui kwa ni ni kazi ya kuvuruga mipango miovu ya watu ambao mipango gharama kubwa sana akajibu Matayo. Matayo anakuomba ufanye kila liwezekanalo kwa madiza wale mambazi. Nataka kuishi maisha ya kawaida. Nimechoka maisha ya kujificha namna hii akasema hapi. Tunajitahidi hapi kupambana na wajamaa. Mimi na wenzangu tutafanya kila lilo naweza kana kuhakikisha kwamba tunashinda vita hii. Muda wote kama kuna kitu chochote ambacho unachodhani kwamba ninaweza kukusaidia, najulisha tafadhali nitakuwa tayari kabisa kutoa msaada. Akasema hepi na mara mlango wa chumba cha hepi ukafunguliwa, akajitokeza Ruby. Kuna nini Ruby? Akauliza Matayo. 
Um, you need to say this. Akasema Ruby na kina Matayo wakawa ametoka na wakaenda katika ofisi ya wote. Wakaelekeza macho yao katika Luninga kuliko kuwa kuna habari mpasuko ili kuendelea kwamba wazamaji waliokuwa wanaenda na kutafuta mwili wa rais katika ziwa Msangale wamefanikiwa kuupata mwili wa mtu ukiwa hauna kichwa ndani ya pango ndani ya ziwa la Msangale. Mwili ambao umeharibika vibaya sana, umekutwa hauna kidole kimoja na inasadikiwa kwamba ni mwili wa rais Mark. Wote walitazama habari ile na hepi akasema. Msisitushwe na taarifa hii ndugu zangu. Hakuna ukweli wote kuhusu taarifa hii. Huu ulikuwa ni mpango umepangwa ili onekanike baba amefariki dunia na Red Mambas wacha kumfuatilia. Akasema hepi. Kwa mwili kupatikana ambao nchi nzima itaamini kwamba ni mwili wa rais, kunaweka nukta katika uongozi wa Dr. Maki kwa ni lazima atachaguliwa rais mwingine. Akasema gosugosu. Ndio, kupatikana kwa mwili ule kunamaanisha kwa namna yote ile baba amekusha fariki na si kiongozi tena wa nchi. Hii inatoa nafasi nzuri zaidi kwa sisi kuendelea na mpango wetu na kwa uhuru zaidi. Akasema Epi. Epi, kuna mambo mengi ambayo nafahamu lakini unajitutiza bado. Kama hapo naomba utueleze tafadhali kwani sisi unavyotuona hapa tunaishi kwa kuamini hakuna siri miongoni mwetu. Akasema gosu gosu. Hakuna siri nyingine. Akajibu Epi kwa kifupi. Baada ya mwili huu kupatikana zitafanywa taratibu za mazishi na vipi kuhusu Epi atauzulia mazishi hayo? Akauliza Ruby. Hepi ametekwa na watu wasiojulikana na itabaki kwa hivyo. Kwa namna yote ile hawezi kuzulia mazishi kwa nani kionekanika tu itakuwa ni hatari kubwa sana kwake. Akasema Matayo na wote wakaendelea kufuatilia matangazo yale ya moja kwa moja kutokana na tukio ulikopatikana mwili unaodaiwa kwamba ni wa Dr. Max Sasile. Makamu wa rais alizipokea taarifa za kupatikana kwa mwili wa Dr. Mark kwa mshtuko na kujifungia chumba alikuwa akaanza kulia. Akiwa ameinamia meza mara mlango wa ofisi yake kufunguliwa kaingia msaidizi wake na kumjulisha kwamba waziri mkuu alikuwa amefika kurana naye. Makamu wa rais akafuta machozi na kuvaa miwani yake meusi akatoka mle ofisini na kwenda kurana na mjani wake. Waziri mkuu hakuwa peke yake. Alikuwa amebatana na spika wa bunge, jaji mkuu na mwanasheria mkuu wa serikali. Makamu wa rais akawakaribisha katika chumba maalum cha mazungumzo. Karibuni sana waheshimiwa. Akasema makamu wa rais, "Asante. Mheshimiwa makamu wa rais, awali ya yote kwa niaba ya wenzangu hawa, napenda kutoa salamu zangu za pole kwako kwa hiki ambacho kilichotokea. Mara tu baada ya kupata taarifa za kupatikana kwa mwili wa rais, ni mwasiliano wenzangu wa viongozi wa mihimili ili tuje hapa tuzungumze nayo masuala muhimu sana kwa nchi yetu kwa sasa." Akasema waziri mkuu. E taarifa hizi za mwili wa rais kupatikana zimenishtua sana japo wengi tulitegemea kwamba mpaka sasa hivi rais angelikuwa bado yuko hai akasema makamu wa rais. Bole sana mama akasema speaker. Asante ni sana. Akajibu makamu wa rais na kuvua miwani yake akafuta machozi na kuweka mezani. Mheshimiwa makamu wa rais kwa sasa hivi baada ya mwili wa rais kupatikana tumekuja kushauriana na weje mpo mambo kadhaa. Kwanza ni kutangaza kifo cha rais. Wewe ndiye ambaye unatakiwa kuweza kulitangazia taifa kwamba rais Dr. Mark amefariki dunia akasema waziri mkuu Vipi kama mwili ule utagundulika kwamba si wa Dr. Mark? Akauliza makamu wa rais. Hakuna shaka yote kuwa mwili ni wa Dr. Mark. Kwanza una kidole kimoja na pili umekuta ukiwa na kiatu kimoja. Hii inathibitisha wazi kabisa kwamba mwili ule ni wa Dr. Mark. Mheshimiwa makamu wa rais, hakuna kupoteza muda maandalizi yafanywe ili uweze kulitangazia taifa kifo cha rais wetu wa mpendwa. Akasitiza waziri mkuu. Baada ya kulitangazia taifa yanatakiwa kuanza maandalizi ya mazishi. Akasema waziri mkuu, kuna taifa zote ni hivi kuhusiana na binti wa rais aliyetekwa? Anatakiwa patikana ili aweze kuzalia mazishi ya babake. Jeshi la polisi limefikia wapi hadi hivi? Akauliza mwanasheria mkuu wa serikali, ni kweli hepi ametekwa na watu wasiojulikana na jeshi la polisi na ndio msako mpaka sasa bado hajapatikana. Akajibu waziri mkuu. Mheshimiwa makamu wa rais, tukiacha hayo mawili kuna uh, suala jingine kubwa ambalo limetuleta hapa akasema na sheria mkuu wa serikali. Mwisho makamu wa rais katiba nchi ibara ya 37 ibara ndogo ya tano nasema hivi. Endapo kiti cha rais kitakuwa wazi kutokana na rais kufariki dunia, kujiuzuru, kupoteza sifa au kutomudu kazi zake kutokana na maradhi ya mwili au kushindwa kutekeleza kazi na shughuli za rais, basi makamu wa rais ataapishwa na atakuwa ni rais kwa muda uliobakia katika kipindi cha miaka mitano na kwa masharti yaliyoelezwa katika ibara ya 40 kisha baada ya kushauriana na chama cha siasa anachotoka rais atapendekeza jina la mtu atakaye kuwa ni makamu wa rais na uteuzi huo utathibitishwa na bunge kwa kula zisopungua asilimia hamsini wa bunge wote akasema mwanasheria mkuu wa serikali mheshimiwa makamu wa rais umesikia katiba inavyosema eh? wewe ndio unayepaswa kuapishwa kuwa rais wa nchi kisha utateua mtu kutoka chama chako 
ambaye atakuwa ni makamu wa rais akasema na sheria mkuu wa serikali kikao kile kikaendelea viongozi wale wakajadiliana masuala mbalimbali ya uongozi wa nchi baada ya rais kufariki dunia kisha maandalizi ya kutangazwa kifo cha rais yakaanza Wakati wingu la simanzi likifunika Tanzania huku nchini Rwanda hofu ya kuzuka kwa vita kati ya nchi hiyo na Tanzania ikiongezeka Waziri mkuu wa Rwanda akiwa amemtana na baadhi ya mawaziri wakajitokeza katika televisheni ya taifa kwa ajili ya kuzungumza mambo machache kuhusiana na hali halisi ya usalama wa nchi hiyo Awali ya yote nataka kuwatoa hofu kwamba nchi yetu iko salama akasema waziri mkuu baada ya salamu Mheshimiwa Rais Alizungumza nanyi na kuwaeleza mgogoro ulioibuka kati yetu na Tanzania na ni imani yangu yote mlimuelewa kile ambacho nilichokisema. Nikinuku maneno yake machache alisema kwamba Rwanda tuko tayari kwa mazungumzo ya wazi kabisa kama watapenda watushirikishe katika uchunguzi ili tujiridhishe lakini kama wakitaka matumizi ya nguvu si tuko tayari kabisa na tumejiandaa kukabiliana na mvamizi yoyote ule muda wote Rais wetu alitaka nchi ya Tanzania kushirikisha nchi ya Rwanda katika uchunguzi wa madai yake kwa pamoja kati ya watu waliopewa hifadhi na Rwanda amehusika katika kuiangusha ndege ya Tanzania na kuwa watu zaidi ya saba kwa bahati mbaya serikali ya Tanzania wamekataa kabisa kutushirikisha katika mazungumzo na hata katika uchunguzi wa ajali ile na badala yake wameendelea tu kusisitiza katika matumizi ya nguvu huku wakijua kabisa kwamba madai yao sio ya kweli na hakuna mtu yoyote kutoka Rwanda aliyehusika katika kuiangusha ndege hiyo Aufu ya kuzuka kwa vita baina ya nchi hizi mbili ime iliwapelekea baadhi ya vijana wazalendo wa Tanzania kulifanyia uchunguzi jambo hili na kubaini kwamba hakukuwa na ukweli wowote bali ni mpango ulioko mepanga na viongozi wa Tanzania ili kuweza kuivamia Rwanda kijeshi na kumuondoa madarakani rais wetu mpendwa Teoneste Gasana. Tunafahamu kwamba ni mpango mbelu kutufarakanisha ili waweze kutimiza malengo yao. Mapema leo tumewapokea nchini Barozi akiwa na baadhi ya vijana wa Tanzania ambao wameshiriki katika kuandaa mpango huo wa kutengeneza mgogoro na Rwanda na tayari tumeshapata ushahidi wa kutosha namna jinsi mpango ule ulivyokuwa na kwa ujasiri mmoja kati ya kijana wa Tanzania ambaye alitumiwa kutengeneza sauti ambazo Tanzania inazitumia kama ushahidi kwa Marwan alihusika katika mpango ule wa kuiangusha ndege amejitolea yeye mwenyewe kwa hali yake kueleza ukweli wote akasema waziri mkuu na kutazama upande wake wa kulia mara akaingizwa Enoch akiwa ameongozana na walinzi wawili akakaribishwa kiti pembeni ya waziri mkuu na kusogezwa kipaza sauti Naitwa Enoch Edward na miaka 36 ni mtanzania na kitaluma ni mwandisi wa mifumo ya kompyuta. Nimeo kujitokeza mbele yenu kueleza ukweli wa kile kilichotokea ambacho wengi mtastajabu lakini nachokieleza ni ukweli mtupu. Akanyamaza na baada ya siku chake endelea. Nilifuatwa na watu fulani hivi wakaniambia kwamba kuna kazi ya kufanya sehemu fulani na malipo mazuri. Nikaenda kuona na mtu ambaye walidai kwamba ndiye aliyetakaye nipa kazi alipo naye akanipa kazi ya kuchukua sauti za watu na kutengeneza mazungumzo. Sikufahamu sauti hizo ni za kina nani, nikakubali kuifanya kazi hiyo nikapewa malipo ya awali ya Tanzania ni shilingi milioni hamsini Kompyuta nilikuwa nimeitumia kutengeneza mazungumzo hayo ni hapa. Na nilifuata mwongozo ambao nilikuwa nimeandikiwa na kutengeneza mazungumzo haya. Akasema Enoch na kucheza mazungumzo yale aliyokuwa ametengeneza baada ya kucheza mazungumzo yale akaendelea. Elizani labda mazungumzo yale nilikuwa nimeyatengeneza ni kwa ajili ya kutengeneza michezo ya video lakini baada ya siku kadhaa ndege kanguka katika soko la mkenzani na taarifa iliyotolewa muda mfupi baada ya ndege hiyo kuanguka ilitaja majina ambayo nilikuwa nimeyatumia katika kutengeneza zile sauti ambayo ni Daud, Anwali na Marwani. Nilipopitia kile nilichokuwa nikitengeneza kugundua kabisa kina mahusiano na ile ajari na ndipo nikashtuka na kutaka kutoroka. Kabla sijatoroka nikaa nimekamatwa na watu waliokuwa wametumwa kuniua mimi na familia yangu. Na nashukuru nifanikiwa kuokolewa na hatimaye nikawa nimekutanishwa na balozi. Usiku jipo kuna na balozi likafanyika tena jaribio la kutaka kutuzuia na wakawatuma watu kuja kutumaliza lakini na washukuru vijana waliojitoa muhanga kulitetea taifa lao walipambana kufa na kupona kuadhibiti wa waji hao na waliokuwa wametumwa kuja kutumaliza na baada hapo wakatuondoa mimi na balozi wakatuleta hapa. Tuhuma zinazotolewa serikali ya Tanzania kwamba balozi alihusika katika mauaji si za kweli, kwa ni watu wao walitumwa kuja kutumaliza wote akiwa balozi. Ndugu zangu wa Nyarwanda, 
na dunia nzima naomba mfahamu kwamba madai ya Tanzania kama Marwani ameshiriki katika kuiangusha ile ndege ya Tanzania si madai ya kweli na yanapaswa kupuuzwa ushahidi wote kwamba madai haya si ya kweli tayari nimesha uwasilisha kwa serikali ya Rwanda asante ni sana akasema Enoki na waziri mkuu akawasha kipaza sauti Mesikia bwana Enoki alichokisema madai haya ya Tanzania si ya kweli na tumepokea ushahidi wote aliokuja nao na tumejilidhisha kwamba ni ushahidi wa kweli kabisa. Tunarejea serikali ya Tanzania itoke hadharani na ushahidi ilionao kwamba Marwan amehusika katika kuiangusha ile ndege ya Tanzania na ishirikisha jopo la wachunguzi kutoka umoja wa mataifa katika Solaidi. Tunataka pia serikali ya Tanzania kuiachia familia ya balozi wetu ambayo inashikiliwa jinda Dar es Salaam hadi kufikia kesho saa 5 asubuhi. Naomba wananchi wa Rwanda msiwe na wasiwasi wa yote ile. Endeleeni na shughuli zenu za kujiletea maendeleo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Waziri mkuu wa Rwanda akamaliza kutoa hotuba yake kwa, ta, kwa taifa na kumpa Enoki mkono wapongeze kisha akatoka nje. Asante sana Enoki kwa hiki ambacho ulichokifanya kwa mmoja kusimama na kusema ukweli. Najua umesaliti nchi yako na lazima utakutana na mambo magumu sana lakini na kuhakikisha kwamba Rwanda itakuwa ni hifadhi na ulinzi imara utaishi hapa we na familia yako. Akasema waziri mkuu Tanzania wimbo wa taifa ulipigwa katika televisheni ya taifa na makamu wa rais akajitokeza. Ndugu wa Tanzania, kuchache zilizopita ndege ya rais wetu ilipata ajari na watu wote waliokuwa ndani ya ndege walipoteza maisha. Meli yote ya watu waliokuwa wamepoteza maisha katika ajali hiyo ilipatikana isipokuwa mwili wa rais. Zoezi la utafutaji wa mwili wa rais lilianza mara moja katika msitu wa Msangale mahali ambapo ilipo kama mkia ndege. Wanajeshi wetu walipekuwa msitu wote na hawakuweza kabisa kumpata rais akiwa mzima au mwili wake akiwa amepoteza maisha na ndipo zoezi la utafutaji lilipokuwa limehamia katika ziwa la msangale lilopo karibu na eneo la ajali kwa siku mbili mfulizo za meji yetu wameendelea na zoezi la kutafuta mwili wa rais na mchana wa leo wamefanikiwa kupata mwili huo ndugu wananchi nimekuja kwenu mchana huu wa leo kuapa taarifa rasmi kwamba rais wetu mpendwa dr max asile atuna tena amefariki dunia natangaza siku 14 za maombolezo kuanzia leo hii na siku hizo zote bendera itapepea nusu mlingoti. Naomba ndugu zangu wa Tanzania kwa moja wetu tusimame pamoja katika wakati huu mgumu na kila mmoja kwa imani yake tumwombe rais wetu aweze kupumzika kwa amani. Na wasi tuendelee kufuatilia vyombo vya habari kwa ajili ya taarifa zaidi. Mungu ibariki Tanzania. Asante kwa kunisikiliza. Makamu rais alimaliza kutoa hotuba yake fupi kulitangazia taifa kifo cha aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Max Asile. Mara tu baada ya kumaliza kutoa taarifa ile akarejea ofisini kwake ambako alikuwa na kikao muhimu cha kujadili kuhusu taratibu za mazishi yale ya kitaifa. Na kabla akao kuanza simu yake ikaita kaipokea na kuzungumza na mtu fulani alafu akapiga simu kwa msaidizi wake akampa maelekezo. Baada ya chama msaidizi wake akawa ameingia ofisini, akamnongoneza jambo na makamu wa rais akainuka kaelekea katika chumba cha mazungumzo ambako alimkuta mtu mmoja alikuwa amevalia nadhifu akiwa Ametulia sofani. Makamu wa rais alipoingia yule jamaa akasimama na kumsalimu kwa heshima, halafu akaelekezwa kuketi. Uh, mheshimiwa makamu wa rais, nafahamu siku ya leo siku ngumu sana kwako na kwa taifa kwa ujumla hivyo sitaki kuchukua muda wako mwingi. Nimetumwa nikuletea maagizo haya. Akasema yule jamaa na kuchomoa basha kutoka katika mfuko wake wa koti na kumpatia makamu wa rais ambaye alifungua na kuanza kuisoma. Kwa sababu ya udhaifu ulioonesha katika kushughulikia masuala muhimu, tumeona kwamba hatutaweza kuendelea na wewe. Hivyo tunakuondoa katika nafasi yako ya umakamu wa rais. Tunafahamu kwamba wewe ndiye ambaye uliyepaswa kuapishwa kuwa rais kwa mujibu wa kikatiba lakini hilo halitotokea na utafuata maelekezo yote yaliyomo katika barua hii hapa. Makamu wa rais alirejea kukisoma kipengele hiki cha barua kwa zaidi ya mara tatu alafu akasoma maelekezo aliyokuwa amepewa katika barua ile na kusha pozima chake tunaonesha uoga sana. Akaikunja wadoni na kurejesha ndani ya baasha alafu akamtazama yule jamaa aliyokuwa amemletea ile barua. Nenda kaambia kwamba nimepokea barua na kuyaelewa maelekezo. Akasema makamu wa rais na kuinuka akaunga akaagana na yule jamaa akaondoka. Akamtaka waziri mkuu kuendesha kikao kile kwani yeye hakuwa kijisikia vizuri kabisa, akaondoka kurejea katika makazi yake. Wakati akielekea nyumbani kwake akamtumia ujumbe mume wake Abasi akamtaka kurejea nyumbani mara moja. Aliingia chumbani kwake na ukaka kitandani akaanza kulia machozi mengi sana. Mlango kafunguliwa na mume wake akaingia alipomkuta mkewe akilia akamfuata na kumbembeleza. 
Makamu rais akamweleza kwamba kinachomliza si kifo cha Dr. Maki bali ni maelekezo aliyopewa na Lady Mambazi. Akampa mmoja barua ile akaisoma na kushika kiuno akamtazama mke wake kwa hasira sana. Sada. Mimi nilikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kukukatalia usijiunge na hawa watu lakini ukanipuza na ukakubali kujiunga nao. Kitendo cha kukubali kujiunga na hawa watu ambao wana matendo ya kishetani. Umetuingiza hata mimi na mtoto wangu katika matatizo makubwa sana. Akasema Abasi kwa ukali sana. Makamu rais akafuta machozi na kumtazama mmeo. Sikiliza Abasi. Muda sio mrefu kutoka sasa hivi nitaapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama katiba inavyoelekeza. Hakuna mwenyeki ya kuweza kunizuia ni sio rais. Akasema makamu wa rais. Hilo aliwezekana tena. Ulipokubali kujiunga na hawa sijui kabisa mnawaita mamba azi sijui nani. Uliuza uhuru wako na uweze kabisa kujiamlea tena kitu chote kile. Ni wao ndio wanaoamua kila kitu. Sahau kabisa kuhusu kuwa rais akasema basi. I must and I will be president. Akimaanisha kwamba lazima na nitakuwa rais. Hakuna mwenye uwezo wa kunizuia. Akasema sada kwa ukali. Don't you understand sada? Hawa jamaa ambao ninyi mmekubali kuuza uhuru wenu kwao ndio wenye serikali na kama barua hii inavyoeleza kwamba wameona hawawezi kuendelea na wewe na wanakutaka uachie ngazi ili kupisha mtu mwingine ambaye wanamchagua wao. Huna namna nyingine ya kufanya zaidi ya kufuata maelekezo yao. Huna uwezo wa kupingana na hao watu wako. Huu mchita alimgusha kupoteza hivyo anza kujiandaa kwa nji kwa, kwa ajili ya kuondoka malapa. Hupaswe kabisa kuendelea kungangania kiti ambacho sio chako tena. Ili ni somo na umelipata nadhani hutarudia tena kuuza uhuru wako kwa mashetani. Akasema basi kwa ukari na kumpigia simu deleva aliyokuwa anaendesha watoto wao kwenda kuwachukua watoto shuleni na kuisha nyumbani haraka sana. Mara tu alipotoka katika kikao Abigail akawasha simu yake na ujumbe ukaingia katika simu yake na moja kati ya ujumbe uliokuwa umetoka kwa mchungaji Solomon ukimjulisha kwamba sala ametekwa nyora na watu wasiojulikana. Abigail akaisi miguu yake kumuisha nguvu akajegemeza ukutani. Akaleta na kusoma ujumbe ule kwa umakini na kumpigia mchungaji Solomon. Mchungaji, hebu naomba niambie kama taarifa hii ni, ni ya kweli. Akasema Abigail, taarifa ya kweli kabisa mama Abigail. Sara ametekwa. Akasema mchungaji Solomon na kumweleza Abigail kila kitu kilichotokea. Abigail akaisi mdu na mtetemeka. Akaogopa sana akachukua simu na kumpigia Cosmas. Abigail, nimekutafuta sana bila mafanikio. Akasema Cosmas baada ya kupokea simu. Cosmas. Mambo yanazidi kuharibika. Sara ametekwa asubuhi ya leo. Sara ametekwa. Cosmas akuliza kwa mshango ndio. Ametekwa na wale jamaa wakiongozwa na Happy. Happy huyu aliyetekwa ndio ameongozwa zile kumteka Sara. Yaani hapo alipofika wa jamani papaya na kama wakimbana Sara na akafunguka basi kila kitu kitakuwa wazi. Akasema Miguel, "Unadhani Sara anaweza kafunguka?" Sina hakika lakini akizidiwa na mateso anaweza kafunguka akajibu Abigail. Hao watu kwa nini wakaachiwa hadi wanapiga hatua kubwa namna hii? Eh? Kosima sakauleza. Ni uzembe mkubwa umefanyika ndani ya serikali na ndio maana yamefanyika maamuzi ya kubadili uongozi, akasema Abigail. Uongozi unabadilika? Kosima sakauleza ndio. Mtasikia hapo baadaye, something will happen today. Naamini kabisa baada ya mabadiliko hayo, hao watu lazima watapatikana tu. Mama Sada hata endelea kushika madaraka, akauliza Kosima. Sitaki kuzungumzia hilo kwa sasa hivi vuta subila na mtasikia tu hapo baadaye kitakachotokea akasema Abigail Abigail nilikupigia nikitaka kukupa taarifa za kile kilichotokea nchini Rwanda akasema kwa Simas nini kimetokea akauliza Abigail kwa wasiwasi na kutumia katika simu yako akasema kwa Simas na Abigail akawasha gari lake akaondoka baada ya mbili ukaingia ujumbe katika simu ya Abigail akasimamisha gari pembeni na kufungua ujumbe ule ambao ilikuwa ni video akaanza kuitazama kwa ni video ya waziri mkuu wa Rwanda akizungumza katika televisheni ya taifa hilo na baada ya muda akamshuhudia Enoch akikaribishwa kuzungumza na akaelezea namna alivyokuwa ametengeneza sauti zile ili onekaniki kwamba Marwan amewezika katika kuiangusha ndege ya Tanzania Abigail akarudi kuitazama tena ile video akashusha pumzi akampigia simu Cosmas Abigail tayari umeitazama ile video Nimeitazama tumevuliwa nguo na kubaki watu kabisa. Yake ni kila kitu kimewekwa wazi na mpango umeharibika. Cosmas nitakupigia baadaye. Akasema Abigail na kukata simu akampigia mtu mwingine akazungumza naye na kumweleza kwamba anamfuata kwa ajili ya mazungumzo ya haraka sana. <laughs> Akina Matayo wakiwa mezano anaendelea kupata chakula kompyuta Ruby katoa mlio akainuka na kwenda kuangalia alafu akaita Akina Matayo. Abigail anapiga simu akasema Ruby wakaanza kuyasikiliza mazungumzo yale hadi mwisho alipomaliza kuzungumza na Cosmas akampigia mtu mwingine ambaye alimtaja kwa jina la Smith 
Wow, tumechoma sindano sehemu usika na dawa imeanza kufanya kazi. Rob, itafuta hiyo video ya waziri mkuu wa Rwanda tuitizame. Wakati Rob anaipakua video hiyo kuna mambo ambayo tumeyasikiliza katika mazungumzo ya Bigeli. Anamwambia huyu Cosmas kuhusu kubadili uongozi na akaenda mbali zaidi akasema kwamba kuna jambo litafanyika leo. Ni jambo gani hilo? Akauliza Matayo. Kwa maana yake mwenyewe amesema kwamba something will happen today. Inaonekana kwamba katika kikao alichokuwa ameuzulia tayari wamekwishafanya maamuzi. Huyu Cosmas ni nani hasa? Tumeshindwa kumpata. Amekuwa kizungumza na Abigaili mara kwa mara na inaonekana kwamba ni mtu anayefahamu mipango yake yote. Kwa nini tusimtafute naye? Akauliza gusugosu. Kuna mtu mwingine pia ambaye amezungumza naye mara ya mwisho na akamtaja kwa jina moja tu Smith. Huyu nani nani? Hawa wawili tunapaswa kabisa kuweza kuwafahamu ya kina nani? Akasema Matayo na Ruby akamaliza kupakua video ya waziri mkuu wa Rwanda akihutubia taifa na wote wakaitazama. Baada ya kumaliza kuitazama video ile wakaunganisha mikono kwa furaha wakipongezana we did it akasema happy kwa furaha kubwa sana Matayo unasaidi pongeza kipekee kabisa kwa kuhakikisha kwamba Rozi na Enoki wanafika salama kigari na sasa dunia yote imeufahamu kweli akasema happy guys so tumepambana kufa na kupona kuhakikisha kwamba misheni inafanikiwa ni ushindi tumepata lakini ushindi huu utakuwa na gharama sana tumeivua nguo nchi yetu na ili harina msamaha Watawala wetu watafanya kila wawezalo kuhakikisha kwamba wanatupata na kutuadhibu hivyo kila mmoja akaya kijua kabisa kama mambo hayatakuwa rahisi kwetu hata kidogo hivyo tujiandae. Pamoja na mafanikio haya tuliyoyapata lakini bado swala hili halijakwisha. We need to dig deeper. Tunataka kuweza kujua kile kilichotokea ndani ya ile ndege. Jeni kweli magaidi wale waliokuepo ndani ya ile ndege ndio walioyangusha au kuna nini ambacho kilitokea na kuyangusha ile ndege? Watu wote waliokuepo ndani ya ndege walifariki dunia na hakuna hata aliyeweza ku... na hakuna mtu anaweza kutueleza nini kilikuwa kimetokea hivyo basi sehemu pekee ambayo tunaweza kupata taarifa hii sahihi za kilichotokea ndani ya ndege ni katika visanduku vya usi. Rekodi zote za mwenendo wa ndege pia ilipokuwa imeanguka imo katika visanduku hivyo. Tukivipata visanduku hivyo ndipo tutakapoweza kujua je ni kweli wale magaidi walikuwa wameangusha ndege ile? Jicho letu kwa safari katika kuvitafuta visanduku hivyo maana vilipo hii haitakuwa mission rahisi lakini lazima tuifanye akasema Matayo Tayari anaweka amekusha anika kila kitu kilicho kimefanywa najiuliza je serikali ya Tanzania hawezi wakacheza na taarifa zilizomo katika visanduku hivyo ili ziendane kabisa na kile kilichokuwa na kisistiza kwamba Marwani Shakur alikuwa ameangusha ndege ile akauliza gosugosu Visanduku vya kule kodi taarifa za bonendo wa ndege vimetengenezwa katika namna ambayo si rahisi kuweza kubadili taarifa zilizomo ndani yake Jukumu letu ni kujua maana vilipo na kuvichukua au kupata rekodi zili, zi, za kilichomo ndani yake. Akasema Ruby, lazima serikali ya Tanzania itakuwa inahakikisha visanduku hivyo vinalindwa kwa nguvu zote visiweze kupatikana ili waendelee kusisitiza kwamba Marwan Shakur anahusika katika ajali ile. Wakati tukiendelea kutafakali swala hilo tunaye sara hapa, huyu atatusaidia kuweza kujua mambo kadhaa muhimu kuhusiana na wale magaidi aliokuwa amemtuma Godni kwenda kuwapokea. Tunataka kujua walikuja kufanya nini na kwa nini walikuwemo ndani ya ndege ambayo ilianguka na kwa nini FBI haugunywa Tanzania kuhusu ujio wa magaidi hao. Tunafahamu yawezekana magaidi hao ndio ambao walioangusha ndege hiyo lakini lazima tuwe na ushahidi wa kuweza kuthibitisha hilo. Hivyo tunakwenda kumuoji Sara na nitakuomba Ruby uwe mvumilivu kwani tutatumia kila njia kuhakikisha kwamba Sara anatueleza ukweli. Hapo utakwenda kuendelea kupumzika. Asante sana kwa kazi nzuri sana ya leo. Akasema Matayo kisha wakaanza kufanya maandalizi kwa ajili ya kwenda kumwaji Sara. Kabla ya kuanza mahojiano Matayo akazungumza na mmoja kati ya wale jamaa wanaowasaidia katika ulinzi na kumpa maelekezo fulani hivi. Yule jamaa akachukua funguo za gari na kuondoka. Anakwenda wapi huyo jamaa? Gosugosu akauliza. Nimemtuma mahali. Akajibu Matayo na kumtaka gosugosu kwenda kumchukua Sara na kumpeleka katika chumba alimokuwa amefia Godwin. Mlango wa chumba alimo Sara ukafunguliwa na sala ambaye tayari alikuwa amekusha rejewa na fahamu akageuza shingo yake akajikuta kwa anatazamana na papigo sugosu. Wao ana macho mazuri huyo mtoto lakini ndani ya muda mfupi ujao yatakuwa ni mekundu. Sura yake itabadilika. Akawaza gosugosu kwa kiwa na mfungua Sara pingu akamtoa katika kile chumba na kumpeleka katika chumba alimokuwa na ujio Godwin. Chumba kilitapaka damu kila sehemu na mara tu Sara alipokuwa ameingizwa ndani ya kile chumba akapata na uoga mkubwa sana. Matanadubi alikuwa mle ndani. Gosugosu Akamtaka aketi kitini halafu yeye akasimama ukutani nyuma yake. Halo Sara, unanileaje? Akauliza Matayo na kumpa Sara chupa ya maji ya kunywa, 
akaipokea na kuitupa chini usugosu akamtazama kwa macho makali tayari mkono wake ulikuwa umekushainuka mataka mwai eh hey, hey, it's okay sara kuna chote kile ambacho ungependa tukupatie labda unaisi nja hivi hmm? akauliza mtoto lakini sala akawa kimya kero mtazama mataka kwa hasira sana <laughs> okay mimi nijibu kwamba hauhitaji kitu chote kile na hito mataka mdombe mwanzo wangu ni na yule pale nyuma yako hapo anatoa gusugosu papi Yawezekana majina haya yasiyo mageni kwako na hasa hili la Mateo Mulumbi. Kwa siku za hivi karibuni naamini umelisikia jina hilo likitajwa mara kwa mara. Mimi sio mtu mbaya lakini sio malaika vile vile. Na pale napolazimishwa kuwa mbaya. Utatamani uhai ukutoke lakini hautakutoka. Akasema tena kumtazama sala kwa macho makali sana. Nimeweza utangulizi huo ili ufahamu watu wa aina gani ambao walioko mbele yako hivyo hatima maisha yako iko juu yako wewe. Eh. Tunachokitaji sisi ni majibu yenye uhakika kwa kile ambacho tutakachokuwa tumekuuliza na kama unatueleza kile tunachokitaka na kuhakikishia sara utakutana na machungu ambayo hujawahi kabisa kukutana nayo katika maisha yako. Akasema Matayo na Sara akaendelea kumtizama Matayo kwa macho ya dharau. Hakuonekani hata kutishika hata kidogo. Siku ya juzi ndege ya shirika la ndege la Tanzania ilianguka katika soko kuu la Mkenzani na kuwa watu wasiopungua saba Taarifa ya serikali ikadai Marwan Shakur ambaye kwa sasa hivi anaishi nchini Rwanda amehusika katika kuiangusha ndege ile. Mimi na wenzangu hapa tumefanya uchunguzi na kugundua kwamba madai yale sio ya kweli. Ali ni mpango wa Tanzania kutaka kuivamia nchi ya Rwanda. Mimi na wenzangu hapa ndio ambao tuliingia katika ofisi ya Bigaeli na kuchukua faili yenye mpango wote wa kuiangusha ile ndege. Tulienda mbali zaidi na kumpata eno kia ambaye ndiye alikuwa ametengeneza sauti zile zilizokuwa zimetumiwa kama ushahidi kwa Marwan na Marubani walikuwa wanaoendesha ndege ile walikuwa na mawasiliano. Mataka nyamaza baada ya sura ya sala kuzidi kubadilika. Rubi akampatia faili matayo akalifungua na kutoa picha mbili akampa Sara lakini akazichukua na kuzitupa chini. Ghafla Sara akajikuta naye pia akienda chini kufuatia mkono mwepesi wa gosugosu ambaye alikuwa nyuma yake kutua katika shingo yake. Gosugosu hizi akasema matayo na kumuinua Sara kamkarisha kitini. Sala, hiyo ni salamu tu kwamba unapokuwa ndani ya chumba hiki unahojiwa unapaswa kabisa kufanya kila unachoamdo ukifanya. Upasuka namna yote ile kuleta ukaidi. Akasema Matayo na kumpa tena zile picha Sala kazishika. Watazame vizuri hao watu pichani unawafahamu? Akauliza Matayo. Sala kazitazama picha zile kisha akatekisa kichwa. Gusugusu akamnasa kofi jingine kali sikioni. Sara akatoa ukelele. Unapoulizwa swali jibu kwa sauti na si kutekisa kichwa, akafuka gusugusu. Sarandia tena kuuliza unawafahamu watu hao wawili pichani. Akauliza Matayo, "Hapana, siwafahamu." Akajibu. "Are you sure?" Akauliza Matayo. "Yes, I'm sure. Sije kabisa kwa wana watu." Sawa, "Unamfahamu Godwin Serela?" Akauliza Matayo. "I don't know any Godwin." Akamwambia kama simjui Godwin yote yule akajibu, akajibu Sara. "Are you sure?" Akauliza Matayo. "Yes, I'm sure." Watu wao walio kuonesha pichani wanaitwa Wazili Ali Ede na Jamila Abdul wote ni raia wa Yemen. Walifika hapa nchini na kupokelewa na Godwin Serena. Watu wao ni magaidi ambao wapo katika uangalizi wa FBI. Alifanya leo tumemchukua Godwin na kumuhoji kuhusiana na magaidi wale ambao aliwapokea uwanja wa ndege na akakili kwamba alikuwa ametumwa na wewe. Ni katika chumba hiki ndimo alikofia Godwin na hii damu na hiyo hapa imetapaka huko ndani. Damu yake akasema matayo na michilizi ya machozi kaonekana kama machoni pa sala akashindwa kujizuia akafunika macho kwa viganja vyake vya mikono kisha akaanza kulia. Gosugosu akainua mkono wake ile mchape kofi mataka mzuia. Let her cry. Akamwacha kumwacha alia. Akasema Matayo na Sara kaendelea kulia baada ya muda mataka uliza. Kwa nini alia Sara? Mekosa utu mashetani wakubwa nyi. Nina hapa lazima mtalipa kwa hiki mlichokifanya. Damu ya Godwin haitapotea bure. Akasema Sara. Mm, na kuuliza kwa nini alia Sara? Hmm? Hali likana kabisa umfahamu Godwin lakini sasa hivi unaangusha machozi. Hii inatuzidishia kwamba unamfahamu Godwin na yale aliyokuwa amesema ni ya kweli kabisa hivyo tunarudi katika swali langu la awali. Akasema tena kumpa tena sala zile picha za wale magaidi wawili. Unawafahamu wa watu? Nimekusha kujibu kwamba siwafahamu. Akajibu Sara. Kama unamfahamu Godwin basi lazima utakuwa unawafahamu na hao watu. Na nita nataka tunikupe onyo kwamba kama hutotoa ushirikiano mambo yataharibika hapa. Nahitaji majibu sasa hivi. Hawa watu walikuja kutafuta nini hapa nchini? Akauliza Matayo. Nimekushakwambia siwajui hawa watu. Don't you understand? Akafuka Sara. Sara, nitakuliza kwa mara nyingine tena. Hawa magaidi ambao ulimtuma Godwin akawapokea uwanja wa ndege walikuja kufanya nini hapa nchini? Akauliza Matayo Sara kabaki kimya. 
Sana tafadhali usitulazimishe tutumie nguvu. Jibu swali langu haraka sana. Watu hao walikuja nchini kutafuta nini? Mataka uliza. I don't know them. Akiwaanisha kwamba siwajiwe akasema Sara. Mataka muuliza gosugosu kumfunga Sara miguu na mikono kwa kamba alafu aka muweka mabegani akatoka naye nje wakaenda hadi katika bwawa la kuhifadhi maji. Sara na kuuliza kwa mara nyingine wale magaidi walikuja kufanya nini hapa nchini. Akauliza Matayo lakini Sara hakujibu kitu. Gosugosu akamfunga kamba ndefu miguuni alafu Matayo akamrusha Sara ndani ya bwawa. Akaitazama saa yake alafu akamtaka gosugosu kumvuta wakamtoa nje. Are you ready to talk? Akauliza Matayo na Sara akaendelea kukoa mfululizo. Take her back. Akasema Matayo kisha gosugosu akamuinua na kumrusha tena ndani ya maji. Wakasubiri kwa muda wakamtoa. Sara alikuwa akiendelea kukoa mfululizo. Matayo akamtikisa na kusema, "Zoezi hili litaendelea hadi pale utakapokuwa tayari kusema." Sara hakuwa tayari kusema. Gosugosu akamrusha tena ndani ya maji. Safari muda ukawa mrefu zaidi alafu akamtoa. Sara Unaendelea kupoteza nguvu taratibu hadi utakapoteza maisha. Tafadhali. Tueleze ukweli. Akasema Matayo, gosugosu akamrushia ndani ya maji na baada ya muda wakamtoa safari alikunywa maji mengi wakamlaza chini. Are you ready to talk? Akauliza Matayo na Sara akakoa alafu akasema, "I I I can talk." Akasema kwa taabu sana. Good. Akasema Matayo na gosugosu akamtapisha maji yote aliyokuwa amekunywa alafu akambeba akampeleka ndani akafungwa katika gete. Kabla ajanza kuojiwa yule jamaa aliyekuwa ametumwa na mato akarejea kiona sanduku ambalo hakuna aliyekuwa anajua kwamba kuna nini ndani yake. Matayo akalipokea sanduku lile na kuliweka katika chumba kile ambacho walikuwa wakitumia kubwaji Sara. Sara hataki kupoteza muda nataka utueleze kuhusu wale magaidi. Walikuja kufanya nini hapa nchini? Akauliza Matayo. I don't know them. Akasema Sara. Sana Matayo kubadilika. Sara, nataka kuonesha kwamba sisi hatuna mzaha. Akasema Matayo na kufungua sanduku lenye rangi nyekundu, akatoa vifaa kadhaa na gosugosu akamfunga Sara kamba barabara, alafu akampanua mdomo na Matayo akaingiza vile vifaa na kungoa jino. Sara alipiga kelele kubwa sana kwa mumivu makali sana kwa napata na mnyingi ikaanza kumtelika mdomoni. Matayo akaenda katika lile sanduku akachukua kichupa kidogo hivi akakifungua na kumimina kidogo. Sana tu kemenika kilichokuwa kipo ndani ya ile chupa. Maana alipongoa lile jino, Sara akajitupa chini akangaika huko akiwa anapiga kelele kwa mumifu aliyokuwa anapata. I'm burning, I'm burning. Akamaanisha kwamba anaungua, anaungua, akapiga kelele. Ruby akatoka ndani ya ile chumba akawaacha gosugosu na matayo ambao hawakuonekana kugusa na mumifu makali ambao alikuwa anapata Sara. Wakamuinua, Sara huu ni mwanzo tu wa mateso haya. E, tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha kwamba unatueleza ukweli. Nitakuondoa jino moja moja na utahisi kwamba umetupwa katika tanuri la moto na mwili wako wote unaungua. For the last time wale magaidi walikuja kufanya nini hapa nchini? Akauliza Matayo, "I swear I don't know them." Akimwacha kwamba hapa siwajui. Akasema Sara, "Uka kitemeka kwa maumivu." Matayo akaenda katika ile sanduku aloka mwanetu ile jamaa aliyemtuma kalifungua ndani yake kulikuwa kuna nyoka mkubwa hivi. Sara macho yakamtoka baada ya kumshuhudia Matayo akimtoa ndani ya sanduku ile joka. Mwaluka mtetemeka bila uoga Matayo akalishika kichwa joka lile na kulitoa sandukuni alafu akamsogelea sala ambaye alipiga kelele kubwa sana kwa kimefumba macho. Matayo hakujali kelele zile akaweka lile joka shingoni mwa sala sala kazimia. Matayo akalilejesha joka lile katika sanduku lake akamtoa sala mle ndani na kumpeleka sehemu yenye hewa. Akaanza kumpepea. Sala lizinduka akarudisha tena katika kile chumba. Alikuwa anatetemeka sana kwa uoga. Sara alikutazalisha kuanzia awali kwamba sisi tunaweza kuwa ni mabaya sana kama Ukitulazimisha kwa hivyo. Kwa sasa hivi tunachokihitaji ni majibu. Na kama ukiendelea kuwa kiburi basi tutaendelea kukutesa hadi pale utakapoamua kusema ukweli. Wale magaidi walikuja kufanya nini? Akauliza Matayo. Simfahamu gaidi yote naomba mnielewe. Taarifa mliyopewa sio ya kweli. Akasema Sara kwa kilia. Matayo akakasirika na kwenda tena katika ile sanduku akalifungua na kutoa ile joka kubwa. Sara akapiga kile kubwa sana. Uko tayari kusema ukweli? Akauliza gosugosu. Nitasema, nitasema tufadhali hebu naomba muondoe huyo nyoka. Akalia Sara akamefumba macho. Tuambie ukweli wote kuhusu wale magaidi. Akasema Matayo na Sara akafumbua macho yake akajikuta akiwa anatazamana na kichwa cha yule joka. Akaanguka chini. Gosugosu akamwinua. Okay okay okay. I'll tell you the truth. Akasema Sara. Wale magaidi walikuja kufanya nini hapa nchini Tanzania? Matayo akauliza. 
They were here for special operation. Akajibu sana kwamba alikuwa kwa ajili ya kazi maalum. Operation gani? Mataka uliza. Please take the snake away. Akasema kwamba sapazadi peleka nyoka huyo mbali. Akasema Sara na Mateo akamzungusha yule nyoka shingoni mwa Sara. Akapiga kelele kubwa sana. Walikuja kufanya operation gani? Akauliza Mateo. Kuangusha ndege. Akasema Sara huko akilia kwa sauti kubwa sana. Mataka akamrudisha yule nyoka katika sanduku. Tafadhali naomba msinunishe tena yule nyoka. Akalia Sara. Ahuta muona yule nyoka tena kama utatuleza ukweli wote. Akasema Mateo. Walikuja nchini katika misheni maalum ya kuangusha ile ndege iliyoanguka katika soko la mkenzani. Akasema Sara. Nani aliwaleta hapa nchini? Abigaili, ndiye alinituma nikawapokea wale magaidi uwanja wa ndege na mimi nikawa nimetuma Godwin. Abigaili ni mama wako mzazi? Akauliza Matayo, "Ndio, ni mama yangu." Akajibu Sara, "Nataka utueleze mpango mzima wa kiongosha ile ndege mlivyo kwa meupanga." Akasema Matayo, "Sala kavuta pumzi ndefu na kusema, wale marubani au kuongosha ile ndege ulikuwa ni mpango ambao ulikuwa umetekelezwa ili onekanike kwamba wamewasiliana na Marwani Shakul, lakini mara tu ndege ile ilipokuwa imepaa magaidi wale wakaiteka na kuibadili mwelekeo wakaenda kuyangusha katika soko la mkenzani. Akasema Sara, "Kwa nini mkamsingizia Maroni Shakul kwamba ameangusha ndege ile?" Akauliza Mateo na Sara akawa kimya. "Sara, nataka jibu." Akafuka Mateo na kuanza kupiga hatua kuelekea katika ile sanduku la nyoka. "Kwa sababu kuna mpango wa kuivamia Rwanda kijeshi." Akajibu Sara, "Kwa nini wanataka kuivamia Rwanda kijeshi?" Akauliza Mateo, "Ili kuweza kumuondoa madarakani rais wa nchi hiyo." "Kwa nini wanataka kumuondoa madarakani?" "Sifahamu." Alijibu Sara. Sara, naomba ujibu kila utakachoulizwa ama tutaanza tena upya. Sifahamu Isoya, akamwambia kwamba naapa, akasema Sara huko kilia. Don't lie to me Sara. Kama ulivyonidanganya kwamba Abigail ni mama yako. Tunafahamu kwamba wewe na Abigail hamna undugu wote ule. Nataka uniambie nani aliyefanya mawasiliano na wale magaidi. Abigail akajibu Sara. Magaidi wale walikuwa katika orodha ya watu wanaofuatiwa na FBI. Kwa nini hawakuweza kutoa taarifa kwa Tanzania kwamba Magadi wale walikuwa wameingia nchini. I don't know, akajibu Sara. Sara, I need the truth. Wewe ndiye ambaye uliwapokea na kuhifadhi katika nyumba maalum ambayo ufikia wageni wako na kisha ukawasaidia wakaingia ndegeni. Hivyo unafahamu kila kitu wewe, akafuka Matayo. Na hapa sifahamu chote kila. Akajibu Sara na Matayo akaenda tena kulifungua ile joka kalitoa sanduku na kulizungusha mwilini kwa Sara ambaye alipiga kelele kubwa sana. Nani aliwasiliana na wale magaidi? FBI akasema kwa kilia kwa sauti kubwa sana. FBI Wameshiriki katika kuyangusha ile ndege? Mataka kauliza, "Ndio. FBI na mahusiano gani na Red Mambazi?" Akauliza Matayo. "Tafadhali, muondoe hiyo nyoka, nitakueleza kila kitu." Akasema Sara Mataka kumuondoa ile nyoka na Sara akaanza kutapika. Hali yake ilibadilika ghafla. Wakamtoa sehemu yenye upepo na baada ya muda wakamwisha na ndani. Atafadhali, "Msiniingize katika kile chumba cha nyoka. Naomba jamani, nitaeleza ukweli wote." Akasema Sara lakini Mataka amrudisha katika chumba kile kile. "Aya, tueleze ukweli wote." Akasema Matayo. I am AAEA agent. Akasema Sara. AAEA ni kitu gani hicho? Akauliza Matayo Sara. Akainamisha kichwa Sara. Naomba utueleze ukweli hiyo AAEA ni shirika gani hilo? Linahusika na nini? Akauliza Matayo na Sara hakujibu kitu. Sa. Matayo akataka kusema kitu akanyamaza. Baada ya mlango kufunguliwa kama ingia Ruby. Um guys, you need to say this. Akasema Ruby, Matayo na gusugusu wakatoka ndani ya kile chumba wakamfuata Ruby. Katika televisheni ya taifa jamaa mmoja aliyekuwa amevaa mavazi ya kijeshi alikuwa akizungumza. Ndugu wa Tanzania naitwa General uh, Cyril Mwakiposa kutoka jeshi la wananchi wa Tanzania. Niko hapa kuwatangazia kwamba mchana wa leo mimi na wenzangu tumechukua uongozi wa nchi na mkuu wetu mwaishi General Nyamange Mkulu ataongoza nchi hadi hapo utakapofanyika uchaguzi mkuu mwingine. Mapinduzi haya yamefanyika kwa amani na bila umwagaji wa damu yote ile. Tunawasi wananchi muendelee na shughuli zenu kama kawaida bila hofu yoyote. Serikali ya kijeshi iliyoko madarakani hivi sasa iko kwa ajili yenu hivyo tunaomba mtunge mkono. Hakutakuwa na marufuku ya kutotembea hovyo, shughuli zote zitaendelea kama kawaida. Baadaye leo rais mpya Ataki kutubia taifa kwa kueleza nini hasa sababu zilizopelekea jeshi kwa mwa kuchukua nchi na mikakati yetu katika kuiongoza nchi kuelekea uchaguzi mkuu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Akina Mateo akata zamana. Hii ni kweli imetokea Tanzania? Jeshi linachukua nchi? <laughs> Akauliza gusugusu akiwa bado katika mshangao siamini kama taarifa ile ni ya kweli. 
ni kweli imetokea tayari picha mbalimbali za wanajeshi wakiwa wamezingira ikulu ya Tanzania zimerushwa mtandao akasema Ruby na kurusha picha zile katika runinga kubwa ya ukutani oh my god Tanzania imeingia katika historia ise akasema hivi Jamani tusishangaze sana na jambo hili. Haya ndio mabadiliko ambayo alikuwa amesema Bigeli. Katika mazungumzo yake na Kosima Sabageli sema kwamba wanataka kufanya mabadiliko katika uongozi. Na kuna jambo lilitokea leo na hiki ndicho alichokuwa na kikusudia ukifanya. Makamu wa rais ni Lady Mambas, mkuu wa majeshi na ipen Lady Mambas. Kwa hiyo hii ni mipango ya Lady Mambas. Kuna kitu ambacho wanakilenga hapa na akili yangu inani inanituma kabisa iwezekana wameamua kufanya hivi kwa ajili ya swala la kuvamia Rwanda akasema matayo hata mimi nimeanza kuiona hii picha akasema gosu gosu sababu nyingine ya kuweza kuamua kubadili uongozi ni sisi tukirejea mazungumzo ya Bigeli na Cosmas alitamka kwamba kumefanyika uzembe mkubwa kwa sisi kushindwa kukamatwa na anaahidi katika uongozi mpya atahakikisha kwamba tunapatikana bado tunao mlima wa kuweza kupanda lakini na hakikishia ndugu zangu kwamba tutapanda mlima huu hata msiofu Nitaongoza katika mpambano haya na tutashinda akasema Matayo. Kuna taarifa mpya makamu wa rais ameandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba ni kweli amependuliwa na jeshi. Yeye na familia yake wako salama na wamekimbilia katika ubalozi wa Marekani. Akasema Robi na Matayo akacheka kidogo. <laughs> Hii ni sinema. Wanaochezea wa Tanzania. Hawati ni ndugu mmoja na mapinduzi haya yaliyofanyika na amini kabisa lazima makamu wa rais Alijulishwa kwani kwa maelezo niliyoyapata kuhusu Red Mambas lazima watii kila wanachokuwa na mlio kufanya. Hakutaka makamu wa rais aongoze nchi lakini katiba inatamka kwamba ndiye atakayeapishwa pale rais na kwa mfaleki. Ili lengo lao liweze kutimia wameamua kuja na mbinu hii hapa ya mapinduzi ya kijeshi ili kuweza kutimiza malengo yao. Kwa hiyo mapinduzi ya kijeshi huaga ni siri kubwa sana na hufanyika kwa kushtukiza na mara nyingi hutokea pale ambapo rais anakuwa amesafiri nje ya nchi na hayupo ikulu na kama yuko ikulu basi hushikiliwa asitoke na kupelekwa mara pasili. Lakini mapinduzi ya kwetu hapa yamekuwa ni aina yake kwa ni wanajeshi wamevamia ikulu na kama rais akapata nafasi ya kuweza kukusanya familia yake na kufanikiwa kukimbia. Wengi hawatalielewa hili lakini huu ni mchezo umepangwa na makamu wa rais lazima alikuwa analifahamu hili. Na ndio maana akapata nafasi ya kuweza kukusanya hadi familia yake wakaondoka kwenda katika ubalozi wa Marekani. Swali la sisi kujiuliza kwa nini akimbilia katika ubalozi wa Marekani. Tanzania ina marafiki wengi wakubwa sana, China, Urusi, Ujerumani, kwa nini asikimbilie katika ubalozi hizo nyingine na akimbilie ubalozi wa Marekani? Akauliza Matayo. Naungana na wewe Matayo kwa nini akimbilie katika ubalozi wa Marekani? Akasema hivi. Naomba niamini ndugu zangu kwamba hiki ni kitu kilichopangwa. Swali jingine lalo kuja ni je, Marekani wanahusika katika mapinduzi haya? Akauliza matona na kukumbuka kitu. Ah. Kuna kitu sala amekitamko wakati kwa tamoji. Kwanza alitaja kwamba FBI wanahusika katika mpango wa kuiangusha ile ndege. Tulichunguza hilo lakini alitaja pia kwamba anafanya kazi AAEA. Hakuweza kutufafanulia ni kitu gani hicho kwa ni Ruby alitutaka tuje kutazama taarifa ya Ruby. Nataka utafute hii AAEA ni kitu gani. Akasema matayo kisha wakamtaka gosugosu wakaendelea kumwaji Sara. Gosugosu alikuwa ni wa kwanza kufungua mlango wa chumba alicho kwa Sara na kupiga kelele ya mshangao. Matayo alikuwa nyuma yake na akarukia ndani alichokiona kilimshtua sana. Sara alikuwa amelala chini akiwa katika dimbu la damu. Gosugosu akamfuata na kumuinua. Sara, Sara akaita Gosugosu. Matayo kamsogelea na kumshika shingoni. She's gone. Akasema matayo anagusha pumzi. Nini kimetokea mdani? Akauliza Ruby. Abijichoma kisu. Akajibu Matayo ilifanya kosa kubwa sana kumwacha peke yake akasema Matayo hiyo tu ni kwa sababu yangu mimi kama nisikuja kuwaita nje kutazama tangazo la mapinduzi ya kijeshi tusingeza kumpoteza sala we have nothing now akasema kwamba tuna kitu sasa hivi akasema Ruby kwa uchungu sana Ruby usilongwe kilichotokea tulifanya makosa kumwacha sala bila kumfunga huu ni uzembe ambao tumefanya na yakatokea haya akasema Ruby na Happy akawa ametoka ndani ya kile chumba akilia akaenda chumbani kwake tumerudi katika sifuri akasema Ruby hapana Atarudi katika sifuri. Kuna mambo ambayo tumeyapata. Kwanza sala amekiri kabisa kwamba magaidi wale ni kweli waletwa kwa ajili ya kuweza kuiangusha ile ndege na akataja FBI kuhusika. Kama tungeweza kuendelea kumwaji zaidi, tungeweza kupata mengi, lakini amekiri kwamba walikuwa wameletwa kwa ajili ya misheni hiyo. Sara pia amesema kwamba anafanya kazi AAEA. Hakueleza ni kitu gani lakini hao wanashirikiana na Red Mambas. Nawezekana unashirikiana pia na FBI. Bado tuna kazi ya kuweza kuchunguza hawa AAEA ni nani. 
na kwa nini wanashirikiana na Red Mambas akasema matayo kitu kingine ambacho nimekibaini ni kwamba Sara hakuwa Red Mambas lakini alikuwa anashirikiana na Abigail ambaye ni mmoja kati ya Red Mambas na ndio maana nikasema kwamba how AAEA wanashirikiana na Red Mambas tumchunguze sana kwa undani tagundua mengi sana simu yake tunayo tuchunguze tujua na wasiliana kina nani akasema matayo da Ibn Wisa na kumpoteza malaika huyu aise akasema gosugosu gosugosu heshima ya jina la malaika huyu ana tasifa moja ya kuitwa malaika ni huyu ambaye alishiriki kuwaleta wale magaidi kuja nchini na akaweza kuangusha ndege ile ambayo ilisababisha watu zaidi ya saba kwa kupoteza maisha tunapaswa kusikitika kwa kumpoteza maisha kabla hatuja hajatueleza mambo mengi ambayo tulihitaji kuyafahamu kutoka kwake akasema matayo tunafanya kuhusu mwili sasa akauliza gosugosu baadaye jioni tutakwenda kuutupa hatuna sehemu ya kuweka kupatikana kwa mwili huu kutafungua ukurasa mpya kadi yetu na wao kuna kitu ambacho nakifikiri hapa akasema mataona kunyamaza kidogo mapambano yatakuwa makali sana kuanzia sasa hivi hasa baada ya uongozi mpya wa kijeshi kuingia madarakani wanatusaka kila kona na kuhakikisha kwamba wanatupata nataka kumuondoa hepi na kumpeleka babake kule atakuwa salama zaidi kuliko akiwa yuko na sisi hapa Amboshi tusaidie kwa kiasi kikubwa sana ni wakati wa kuweza kumpeleka sehemu salama. Akashauri matayo. Ni wazo zuri sana. Akasema gosugosu. Nitawasiliana na Rosa ile na kumjulisha jambo hilo lakini kabla ya hapo nataka kuwasiliana na kwanza na Nawari. Ili muomba tusaidie kuweza kuwachunguza Abigail na Sara na mpaka sasa hivi ajetupa majesho nitamwomba pia aweze kutusaidia kuchunguza hii AAEA ni kitu gani. Akasema tu akatoka mlele na akamchukua simu yake na kumpigia Nawari. Simu ikaita na kupokelewa. Mata utanisamea kwa kuto kukupa mrejesho kwa wakati lakini nilikuwa nipo katika harakati za kukupigia. Nimewatumia marafiki zangu ndani ya CIA na FBI kutafuta taarifa za wale watu wawili ambao walikuwa wamenitumia picha zao na majibu niliyoyapata ni kwamba hakuna hata mmoja ambaye anafanya kazi katika moja hapa mashirika hayo mawili. Japo mmoja wao ni raia wa Marekani anaitwa Sara Oliveira. Yule mwingine nimekosa taarifa zake. Anaonekana kwamba sio raia wa Marekani. Akasema na wale Asana alikuwa msaada huo kuna jambo jingine hapa nataka unisaidie. Umewahi kusikia kitu kinaitwa AAEA? AAEA akauliza na wali. Ndio, umewahi kusikia jina hilo? Akauliza Matayo. Hapana, sijai kabisa kulisikia sehemu hiyo hata ile. Ni shirika au ni kitu gani? Akauliza na wali. Hata mimi sifahamu chochote kile lakini ni kitu ambacho kimejitokeza katika uchunguzi ambao unaofanya. Hebu niweze kukina Matayo Misha ningeni ambaye anaendelea hivi sasa akauliza na wale. Ah ni hadithi ndefu na wale lakini nitakueleza tu kwa kifupi. Nasa nimesikia tukio la kuongo kwa ndege katika soko ambapo watu wengi sana wanapoteza maisha. Ya ndio nimesikia tukio hilo. Limepangwa na Maron Shakul. Hakuna ukweli wowote wa madai hayo. Katika uchunguzi wake nimebaini kwamba kuna magadi wawili walikuwa wameingia nchini kutoka Yemeni na walikuwa mo ndani ya ndege ile ile kumeanguka. Nilimpata mtu aliyokuwa amewapokea uwanja wa ndege na akakili kuwapokea magaidi wale lakini kwa maelekezo ya, ya Sara Oliveira. Nimempata Sara akakili kwamba magaidi hao walikuwa wamelitwa nchini kwa ajili ya kuyangusha hiyo ndege na akatajwa kwamba FBI wanahusika. Sara alikili pia kwamba anafanya kazi AAEA na ndio maana ninataka kufahamu hiyo ni kitu gani hicho. Akasema Matayo. Matayo. Unasema FBI wana mkono katika ile ajali? Aka na wali akauliza. Kwa mujibu wa Sara mikili hivyo kwamba wanahusika. Unamwamini wa Sara? Ndio na muamini. Matao nimekuuliza hivyo kwa sababu kama FBI wanahusika katika ilo swala basi ni swala kubwa sana. Ya naamini kwa sababu hawa magaidi wawili wote wako katika orodha ya watu walio nafuta wanafuatiliwa na FBI. Lakini kuna taarifa yote iliyotolewa kwa Tanzania kwamba magaidi walikuwa wameingia nchini. Akasema Matayo. Kweli nashangaza kwani FBI wamekuwa na utaratibu wa kuzionya nchi ambazo magaidi wanaofuatiliwa walikuwa wamezitembelea. Kuna ulazima wa kuweza kujiuliza kwa nini au kufanya hivyo kwa Tanzania akauliza na wale. Na wale, swali hili lilionekana kwamba ni kubwa zaidi na vuko tunadhani na ndio maana nimekuwa nisaidie kuweza kutafuta hiyo AAEA ni kitu gani? Ina maana gani? Lazima ni kitu ambacho kinachohusiana na Marekani. Akasema Matayo. Matayo, naomba nipe muda na nijaribu kuweza kufanya uchunguzi nijue AAEA ni kitu gani. Alafu nitakupa mrejesho. Akasema na wale, akagana na Matayo, akakata simu, akaeleza kile alichokamaliza na wale. Matayo ya Bageli anaweza kuwa na majibu tunayotafuta. Bado anaendelea kushauri kwa nini 
tusimchukue huyu mama na kumleta hapa na amini kabisa kwamba atafunguka na kutueleza kila kitu kuhusu Lady Mambazi na hata hicho kitu kipya ambacho tulicho kifahamu leo AAEA akashauri kusukusu kusukusu wazoro kwa sio baya tutampata Bigel lakini sio kwa wakati huu swala hili ni kubwa na hatutafuti njia ya mkato tunataka kuenda taratibu na kuwatazari kubwa sana ili hata kama tukiwaondoa Red Mambaz tusiache mizi yao mingine nyuma leo tumefahamu kuhusu AAEA na hatujui tutafahamu kitu gani kingine Abigail bado tutaendelea kumtumia kuna watu wawili ambao amewasiliana nao ambao tunapaswa kuweza kuwatafuta na kujua ni akina nani wa kwanza ni huyu Kosi Masi Mwikulo na wa pili ni huyu anayemtamka kwa jina moja tu Smith Huyu Cosmas amekuwa kiwasiliana naye mara kwa mara na anaonekana kwamba ni moja kati ya washirika wake. Tutamtafuta kila ambaye anashirikiana naye na kumfahamu kiundani, akasema Matayo. Nimekolewa Matayo, akasema kosukosu. Good, na kwenda kuzungumza na Happy. Akasema Matayo na kuelekea katika chumba cha Happy akiunga mlango na kufungua kidogo. Um, naweza kuingia ndani? Akauliza Matayo Happy aliyekuwa amekaa kitandani akainua kichwa, akafuta machozi na kumruhusu Matayo kuingia ndani. Kama si mimi Sara singejiua. Akasema hapi huko machozi yake anaendelea kumtelika. Epi, usijilaumu, hujafanya kosa lolote lile. Akasema Matayo. Mimi ndiye niliyefanikisha ukamato kwake. Kama ningejua kwamba anakuja kupoteza maisha na singeshiriki kabisa katika mpango wa kumkamata. Nimeumia sana. Akasema Epi. Usikilize Epi. Hakuna aliyemuua Sara baada ya mejiua kwa kujitoa hai yeye mwenyewe. Ili kuficha siri yake kubwa. Sara yuko vile ambavyo namfikiria wewe atabasamla shetani amekiri kwamba ndiye aliyekuwa amepokea magaidi ambao alishiriki kuweza kuyangusha ndai katika soko la mkezani ambao kwa watu zaidi ya 700 amepoteza maisha kuna misiba karibu kila kona ya jiji mtu kama huyu wastari kabisa kuliliwa hata kidogo kwa sababu hana hata chembe ya binadamu hebi hupaswi kujilaumu bali unapaswa kujipongeza kwa kazi kubwa uliyoifanya kuweza kufanikisha kupatikana kwa sara we are doing this for our country akamwambia kwamba anafanya hivyo kwa ajili ya nchi yetu akasema mtaona kumtazama maevi kikelo kando kuna jambo ambalo limekuja kukueleza hapa. Matao akanyamaza na kumtiza mahepi alafu akaendelea. Hali ya usalama sio nzuri kwetu hata kidogo. Mlima tunaopanda bado ni mrefu. Wenye vikwazo vingi sana. Kwa hiyo tulivoshuhudia muda mfupi uliopita jeshi limechukua nchi. Na moja kati ya lengo la mabadiliko haya ni kutusaka sisi hivyo. Nimeona itakuwa ni vyema kama tutakuondoa hapa na kupeleka baba yako. Matao ukinipeleka huko nini itakuwa ni hatima yangu? Wewe utakuwa ndio mwisho wangu wa kuonekana hapa nchini. Maisha yangu yatakuwaaje? Akauliza Happy. Happy kwa sasa hivi hatuangalii kuhusu hatima maisha yako, tunachoangalia ni usalama wako kwanza. Babako alinsistisha ni hakisha kwamba unakuwa salama lakini kwa hali jinsi ilivyo sasa hivi siwezi kabisa kuhakikishia kwa itakulinda kwa asilimia ya moja. Hivyo sehemu pekee ambako utakuwa salama ni mahali kwa babako. Ambako hakuna anayepajua na hata mimi mwenyewe sipajui. Lakini hapo Dar es Salaam. Tafadhali Happy. Naomba ukubali nikupeleke huko. Kama upajui tutakwendaje? Akauliza Happy. Nitazungumza na Rosalie. Atanipa maelekezo. Akajibu Happy, "Sawa. Mimi niko tayari kwenda huko." Akajibu Happy na mataka toka kurejea katika ofisi yao. Happy amekubali hivyo na nataka kuzungumza na Rosalie. Akasema Matayo na Rubia kama amechukua ile sanduku maarumu la mawasiliano na Matayo akampigia simu Rosalie. "Matayo Murumbi, habari za huko?" Akauliza Rosalie. "Huku ni kwema kabisa, mnaendeaje ninyi?" Tuko vizuri. Unasemaje Matayo? Nahitaji kuzungumza na Rais leo. Vile vile nataka kumleta Happy. Alaki kusalama inazidi kuwa mbaya hivyo siwezi kabisa kumhakikishia usalama wake. Nahitaji maelekezo tafadhali. Saa moja kamili natakiwa muende katika ile nyumba ya Happy. Mtaingia katika kile chumba na kulifungua kasiki. Namba mpya za kufungulia kasiki ni 25543. Utakuta maelekezo mle ndani. Akasema Rosalia na kuagana na Matayo. Ruby. Unajana nini kwa sasa hivi? Akauliza Matayo na Ruby ambao walikuwa wamevaa speaker maskioni akamfanyia ishara asubiri kidogo. Baada ya dakika mbili Rubia akasema, "Nilikuwa naichunguza simu ya Sara. Kuna watu waliosiliana nao asubuhi ya leo. Nimefuatilia mazungumzo lakini kuna huyu mmoja anaitwa Amanda Willis. Aliwasiliana naye kabla ya kupigiwa simu na mchungaji. Mazungumzo yao nadhani yanaweza kutusaidia." Akasema Ruby na kucheza mazungumzo yale. "Sara, ikasema sauti ya mwanamke. Amanda, umesikia chochote kile leo?" akauliza Sara. "Ndio, nimepigiwa simu mapema leo nikajulishwa." Walofanya hivyo wamefahamika, wamekamatwa, akauliza Amanda kwa ukali. Mpaka sasa hivi hawajulikani ni akina nani, lakini kwa mujibu wa Abigail, 
Anaisi kwamba ni wale wale ambao wamevamia ofisi yake na kuchukua nyaraka muhimu za kuhusiana na, na ile ndege iliyoanguka. Nashangaa sana kwa nini serikali inashindwa kabisa kutumia nguvu kuwakamata watu. Nimetoa maelekezo kwa Red Mambas wakae kikao mapema leo na uwaje na suluhisho la hili swala. Hataki kabisa kukwamishwa na mtu yeyote yule. Misheni zote lazima ziende kama zilivyopangwa. Hiki kikundi cha hawa wahuni wachache lazima kisambaratishwe haraka sana. Naamini baada ya kikao chao cha leo watakuja na suluhisho. Akafoka Amanda. Godwin alikuwa ni msaidizi wangu nilimtumia katika mambo mengi sana. Nina hofu hao jamaa walimtesa sana Godwin na akafunguka na kama akifunguka basi mimi ndiye ambaye nilikuwa nipo katika hatari kubwa sana hivi sasa. Ninaomba nipate ulinzi tafadhali. Akasema sala. Sawa, nitafanya taratibu upate ulinzi. Akasema Amanda. Asante Amanda. Akajibu sana na kukata simu. Rubia akageuka na kuwatazama Mateo na Gosugosu waliokuwa amesimama nyuma yake. Nadhani kwa mazungumzo haya tuliyosikiliza mtakubaliana na, na kile ambacho kilichokisema awali kwamba kuna vitu viwili hapa Red Mambas na AAEA. Ukifuatilia kwa umakini uta, utagundua kabisa kwamba Red Mambas wanapokea maelekezo kutoka kwa Kinasara ambao ni AAEA. Amanda alipata taarifa za kifo cha Godwin mapema zaidi na akatoa maelekezo kwa Red Mambas na ndipo walipoamua kuitisha kile kikao na wakampigia simu apigeri kumjulisha ni wazi kabisa shinikizo la kubadili uongozi lilitoka kwa AAEA ili waweze kukabilisha misheni zao akasema matayo sasa mwanga umeanza kuja kidogo ninaanza kuelewa hili swala jambo hili ni kubwa kuliko tunavyotizania akasema gosugosu uko sahihi gosugosu hili swala ni zaidi ya jamii ya siri kama tulivyokuwa tunafikiria mwanzoni karibu ninavyozidi kupiga hatua ndivyo tunavyozidi kupata mwangazi zaidi akasema matayo na kwenda katika ubao akachukua kalamu na kuandika Amanda Willis. This is our new target. Tunatakiwa kuweza kumtafuta na kujua mahala anakoishi, kazi anayoifanya na kila kitu kumhusu huyu mtu. Ruby, ingia kazini. Gosgosu, mwili wa Sara. Uanze kuandaa kwa ajili ya kwenda kutupa kwa jioni ya leo. Akasema matayo. Saa moja kasoro dakika sita iliwakuta Matayo Mulumbi na Hepi katika chumba kidogo ndani ya nyumba ya Hepi. Mkononi Matayo alikuwa ameshika kifaa mithili ya simu. Akaziandika namba alizokuwa amelekezwa na mlango ukawa umejifunga. Taratibu nyekundu zikawaka na hewa fulani hivi ikatoka taratibu wote wawili wakapoteza fahamu. Walipoka mivuta ile hewa. Matali zinduka na kupiga chafu mfululizo kufuatia kupuliziwa dawa yenye harufu kali sana puani. Karibu tena Matayo Mulumbi. Sauti laini ya Rosalie aliyokuwa ameketi sofani kasema Matayo aka fikicha macho. Rosalie akasema Matayo, "Karibu Matayo, tumefurahi kukuona tena. Unajisikiaje? Kuna hali yote unahisi ya tofauti?" Akauliza Rosalie, ah, "Sina tizo lolote. What is happy? Happy uko salama kabisa sehemu nyingine anapumzika." Nataka kuona Daisy. Akasema Matayo, "Utaona naye muda sio mrefu. Taratibu zetu lazima zifuatwe wakati ukiwa unakwenda kuona Daisy." Akasema, "Bado tu hamniamini. Matwezi taratibu zetu lazima zifuatwe." Akasema Rosalie, "Fine." Akasema tena kuvishwa mfuko mweusi kichwani akatolewa katika kile chumba. Walichukua dakika kadhaa hivi hadi kufika katika chumba chenye baridi mzuri sana. Ambapo Matayo akakalishwa sofa na baada dakika tatu wakaingia watu ndani ya chumba na ule mfuko katolewa kichwani kwa Matayo akajikuta kitazama na rais. Matayo akasimama na kumsalimu. Shikamo mheshimiwa rais. Maraba Matayo, lakini usinite rais kwa ni mimi sio rais tena. Tayari nchi imekwisha pata rais mpya. Akasema Dr. Mark. Mheshimiwa rais, kwetu sisi wewe bado tabaki kuendelea kuwa rais. Na naomba uridhie niendelee kukuita hivyo. Akasema Matayo na rais akakubali na kumkaribisha. Am um, Nimefurahi sana kuona tena Matayo. Asante sana kwa kumlinda mwanangu Happy na kumleta marapa akiwa salama. Bado sijazungumza naye kwani anapumzika hivi sasa lakini na kushukuru mno. Akasema Dr. Mark Matayo akataka kusema kitu lakini mmoja kati ya walinzi wa Dr. Mark akaingia mle ndani na kuwasha runinga. Wote wakaelekeza macho runingani ambako Naam, kulikuwa na jambo gani katika runinga? Tutajua hayo katika sehemu ya tatu msikilizaji ya msimu wa pili wa simulizi jamii ya siri. Secret Society nimeshagundua kwamba sio jambo la jamii ya siri tu. Katika huu mchezo pia wapo AAEA lakini pia kuna FBI. Wao wanahusika vipi katika mpango mzima? Tutajua katika sehemu zinazofuata. Lakini Matayo Murumbi ameridhia kabisa kuwateketeza wote. Na hata hapa anasema kwake yeye anamtambua huyu bwana Makri Saile. Sasile kwamba yeye ndio rais wa Tanzania. Sasa atafanya nini mpaka kumrudisha katika kiti chake cha urais? Huyu ndo Matayo Murumbi bana. 
pamoja na ikosi chake cha papigo sugos pamoja na rubi moto utawaka tena katika sehemu inayofuata itakuwa ni sehemu ya tatu ndani ya smix app iko mpaka mwisho msimu wa pili tena unaweza kuipata kwa rejeleja kwa kununua sehemu zinazofuata ukiachana kabisa na hizi ambazo umesekeleza whatsapp pia vile vile 0677 062 012 tukutane huko kwa burudani zaidi asante